ده با سر اپنی میوٹ میوٹ کرا سر اپنی کی رانی جی جی سر ہم اندم رانی سر श्रद्धेदी ठीक कमल सर चेम्बर फोन कर पढ़े <laughs>
তাহলে আজকে আমরা শুরু করি অনেকে জয়েন করেছেন আরো জয়েন করছেন তো আমরা স্যার আজকে শুরু করি হ্যাঁ শুরু করেন সকলকে শুভেচ্ছা এবং স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া পাঠচক্র যেটি বাংলার পাঠশালা ফাউন্ডেশনের তেরো তম পাঠচক্র আমাদের বাংলার পাঠশালার আজকের যে আয়োজন আয়োজনের মধ্যমণি জনাব মাহফুজ আনাম সম্পাদক দ্য ডেইলি স্টার আমরা অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করছি এবং অত্যন্ত আনন্দিত যে মাহফুজ আনাম স্যার আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন আজকে তিনি আলোচনা করবেন আজকে আমরা আমাদের এই ছটা থেকে আটটা এই দু ঘন্টার সেশন কে আমরা মোটামুটি চারটা ভাগে ভাগ করেছি প্রথমে আমরা এই পাঠচক্র এবং বাংলার পাঠশালার উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটু আমি বলবো তারপরে মাহফুজ আনাম স্যারের ভূমিকা দেওয়ার কিছু নেই কিন্তু আমাদের এখানে অনেক তরুণরা রেজিস্ট্রেশন করেছেন যারা একেবারেই বয়সে তরুণ তো তাদের জন্য আমাদের বক্তার সম্মানিত বক্তার একটু একটুখানি ব্যাকগ্রাউন্ড বলবো এবং তার সম্পর্কে দু চারটে কথা বলবো তারপরে আমাদের শুরু হয়ে যাবে আমাদের মূল বক্তা যিনি আজকের মধ্যমণি জনাব মাহফুজ আনাম স্যারের বক্তৃতা বক্তৃতা মোটামুটি ঘন্টা খানেক হবে এক ঘন্টা বা পনেরো এক ঘন্টা পনেরো মিনিট তারপরে আমরা চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ মিনিট স্যারের কাছে আমরা প্রশ্নোত্তর জন্য উন্মুক্ত থাকবে আপনারা যেই প্রশ্ন করতে চান বা কোনো মন্তব্য করতে চান আনমিউট করে কথা বলি এই হচ্ছে মোটামুটি আজকে আমাদের পর্ব তা আমি প্রথমেই শুরু করে দিতে চাই বাংলার পাঠশালা ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা হয় দু সালে এবং আজকে আমাদের বাংলার পাঠশালার উদ্দেশ্য এক কথায় বলতে গেলে একজন একটি সমৃদ্ধ ও ন্যায্য সমাজের জন্য যে জ্ঞানগত নির্মাণ দরকার বা জ্ঞানগত উৎকর্ষতা দরকার সেইটাকে লক্ষ্য রেখে আমরা বিশেষ করে তরুণদের মাঝখানে চিন্তা এবং চর্চার একটি পরিসর উন্মুক্ত করতে চাই সেই জন্য আমি একটু করছি অল্প একটু একটা শর্ট ইন্ট্রোডাকশন বাংলার পাঠশালা ফাউন্ডেশন ইজ এ নন প্রফিট ইউথ বেসড সোশ্যাল অর্গানাইজেশন ওয়ার্কিং টু স্টাবলিশ অ্যান্ড ইকুইটেবল ক্লাসলেস অ্যান্ড ফ্রি সোসাইটি ইট এইমস টু ডেভেলপ ইন্টালেকচুয়ালি কনসিয়েন্টাই কনসিয়েন্টাইজ ইউথ হু উড Uh, educate and prepare themselves to actively participate in the development of the country. Its prime objective is to develop and disseminate pro-people knowledge that would contribute towards this goal. Its activities include the uh, conduct of study circles on different uh, topics of social relevance, lecture series, seminars, workshops, and symposia. We also publish uh, different books, uh, collection of articles, booklets, and journals. Banglar Parshala provides, provides uh, social services to the youths of Bangladesh to increase its social capabilities through the creation of knowledge and training for tertiary level education as supplementary courses. Ami uh, uh, Banglar Parshala Shampurke সংক্ষিপ্ত ভাবে বললাম এরপরে আমাদের এই পাঠচক্রের আগে যে বারোতম পাঠচক্র হয়েছে সেটা অমর্ত সেন স্যারের উপর হয়েছে অমর্ত সেন পাঠচক্র নাম ছিল হচ্ছে বাংলা ভাষায় অমর্ত সেন পাঠচক্র সেখানে বারোটি লেকচার হয়েছে আর এবার বারোতম পাঠচক্র শেষ করে আমরা আজকে তেরোতম পাঠচক্রে শুরু করেছি গত মাস থেকে আজকে আমাদের তৃতীয় ক্লাস বা তৃতীয় সেশন আজকে আমাদের প্রধান বক্তা জনাব মাহফুজ আনাম স্যার এডিটার দা ডেইলি স্টার তার সম্পর্কে একটু সংক্ষিপ্ত ভাবে আমি তুলে ধরছি
মাহফুজ আনাম স্যার তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে অনার্স এবং মাস্টার্স করেছেন সত্তরের দশকের শুরুর দিকে এবং এবং তিনি এরপরে আজকের যে ডেলি স্টার সেই ডেলি স্টার এর কো ফাউন্ডার এবং উনি হচ্ছেন সম্পাদক ডেলি স্টার এবং আমাদের এবং ডেলি স্টার এর প্রকাশক উনি আর হচ্ছে যে আমাদের অলসো চেয়ারম্যান এন্ড ম্যানেজিং ডিরেক্টর এন্ড সিইও অফ মিডিয়া ওয়ার্ল্ড লিমিটেড এন্ড এন্ড তার কিছু সম্মাননা এবং এবং ক্রেডেন্সিয়াল এখানে বলছি তিনি আমার মনে হয় না এগুলো দরকার আছে আপনি আচ্ছা ঠিক আছে স্যার আমি তোফাজ্জুল হোসেন মানিক মিয়া আমাদের পাঠ চক্রের যে মূল প্রতিপাদ্য আমাদের সেটা হচ্ছে গণতন্ত্র স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের সন্ধানে তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া আজকে তার তৃতীয় ক্লাস আজকে তার লেখা একমাত্র বই যেটা তার লেখার বইয়ের শিরোনাম হচ্ছে পাকিস্তানি রাজনীতির বিশ বছর সেই বইটা সেই বইটা আমরা আপনাদেরকে গত সপ্তাহে সার্কুলেট করেছি এর আগেও যারা আগ্রহী ছিলেন তাদের মধ্যেও বিতরণ করা হয়েছে এখন আশা করি আপনারা একটু পরে প্রিপারেশন এসছেন তো আজকে এই বইটা ধরেই আলোচনার আলোচনা করবেন জনাব মাহফুজ আনাম স্যারকে আমি এখন মাহফুজ আনাম স্যারকে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি আজকের আলোচনা শুরু করার জন্য অনেক ধন্যবাদ বাংলার পাঠশালাকে এবং আপনি রনি আপনাকে আপনার উদ্যোগে আমি এই অনুষ্ঠানে আসতে পারলাম তো প্রথমে আমি বলে নেই যে তোফাজুর হোসেন মানিক মিয়ার মতন একটা বিশাল ব্যক্তিত্ব তার সাংবাদিকতা তার পাণ্ডিত্য তার দেশপ্রেম এ সমস্ত কিছুরই আলোচনার সত্যিকার অর্থে আমি একজন যোগ্য ব্যক্তি নই আমি সাংবাদিকতা করি অবশ্যই তবে ওনার মতন বিশাল ব্যক্তিত্বের একটা মূল্যায়ন করা আমার আমি তার যোগ্য নই তবে আমি ওনাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি আমি ওনার কাজ সম্বন্ধে অবহিত হয়েছি এবং এটা আমার সৌভাগ্য হয়েছিল যে আমার পিতার সূত্রে আমি ওনার বাসায় অনেকবার গেছি ছোটবেলায় ওনাকে দেখেছি কাছে থেকে তো ওইটা একটা নৈকট্য আছে বলে তো ওই আলোচনার যাওয়ার আগে আমি একটু বাংলা পাঠশালার যে উদ্দেশ্য সেটা নিয়ে একটু এক মিনিট কথা বলতে সেটা হচ্ছে যে এটার উদ্দেশ্য হচ্ছে চিন্তার প্রকাশ প্রসার এবং এটা ইন্টেলেকচুয়ালি কনসিয়াস সিটিজেনরি তারপরে বলছেন প্রো পিপুল নলেজ এবং এই দিকটা আমি মনে করি আমরা অনেকেই এই মুহূর্তে আমাদের জীবন যাপনে আমরা এটাকে একটু অবহেলা করি অর্থাৎ চিন্তার প্রসার এবং মুক্ত চিন্তা কনসিয়াস সিটিজেনরি আমরা সবাই নিজেদের কাজে ব্যস্ত বাট এই যে কনসিয়াস মানে কনসিয়াসনেস বর্ধ সোসাইটি এটা যে চিন্তার প্রসার করার প্রয়োজনীয়তা এগুলো সবকিছুর আমি মনে করি কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে ফ্রিডম অফ থট অ্যান্ড ফ্রিডম অফ এক্সপ্রেশন তো এই ফ্রিডম অফ থট অ্যান্ড ফ্রিডম অফ এক্সপ্রেশনের বাংলাদেশের অতীতের যে ধারাবাহিকতা এবং বর্তমানের পরিস্থিতি আমি মনে করি যে এই ব্যাপারে আমরা সাংবাদিকরা অনেক লেখালেখি করি তারপরেও আমি আজকে এই বাংলার পাঠশালার এই অনুষ্ঠানে যারা এসছেন আমি সবাইকে বিনীত অনুরোধ করব যে আপনারা নিজেদের বিবেককে নিজেদের আত্ম আত্মপ্রয়াসের প্রচেষ্টায় আপনারা এই প্রশ্নটা রাখবেন যদি আপনি চিন্তা করতে স্বাধীনতা না পান আপনি যদি মত প্রকাশের স্বাধীনতা না পান তাহলে একটা সমাজ কত দূর জায়গায় যাবে এই মত প্রকাশের স্বাধীনতা মানে কি একটা সমাজ কিভাবে চলে সমাজ চলে বহুমুখী চিন্তার একটি বলতে পারেন যে ধারার মধ্যে একজন 
प्रमाण कर मुक्त चिंतार एक प्रसार घटे से समाज सब चे बी सृजनशीलता अर्जन करजनशीलतार कारण से एगिए जो पे गुरुपूर्ण अध्याय उन्नार जन्म उन्नीस एगारो भंडारिया पिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट उन्नीस एगारो तरह उन्नीसश पैंत सने डिग्री पास कर बरशाल बज्रमोहन कलेज मन रखें पैंतल रूलर आंशिक हम हाथ क्षमता अर्पण कर थार्टी फाइव एक्ट मध्य खूब विशाल मान विस्तृत भावे अटोनमिर कथा जानते सबजेक्ट जरा मेम्बर लीडरशिप अब दलोनिज कतो जिन मैं बोलते एक प्रारम्भिक एक दृष्टिभंगी जो स्वाधीनतार दिखे जो जाब तक राष्ट्र रूप की है कि भाव चलो नाइनटीन थार्टी फाइव एक्ट कॉग्रेस भूमिका मुस्लिम लीगर भूमिका तो द्वित महाजुद्ध शुरू हो गए तो पास कर बरशाल हम आई शिवर उन चिंतार मध्य फोरा कसते थे तरह जो बड़ घटना से मुस्लिम लीग राजनीति जरान सरवर्दी सहेब हसन सईद सरवर्दी अनुसारी हन से प्रविन्सियल मुस्लिम लीगर एक मान सम्मानित उच्च श्रेणी एक जो एक्टिविस्ट हन जार फले मुस्लिम लीगर प्रविन्सियल कमिटी सेक्रेटरि हिसाब से दायित्व पालन करें ये देखें एट पाकिस्तान आंदोलन क्योंकि एगिए जा तफजल हुसैन मानिक मियाार मतन जिन समाज देश एवं जतियों आंदोलन एक बिराट बलिष्ठ व्यक्तित्व तरह सांघातिक प्रभाव रहे तो बड़ बड़ घटना गुल बोलार चेष्टा कर शेष दिखे बोध है ठीक हा जो प्रविन्सियल मुस्लिम लीगर एक लीडरशिप कन्टेस्टे नाजिमुद्दीन सहेब वार्सेस शहीद सरवर्दी अपनी मन मन रखबें जरा सम्बन्धे एक सरवर्दी सहेब क बेंगल आनडिवेड बेंगल चीफ मिनिस्टर छे तो उन्नी कत तो बड़ व्यक्तित्व तो, नाजिमुद्दीन सहेबर को प्रभाव ही नहीं मैं अल इंडिया आनडिवेड बेंगलर जो राजनीति तरह फजुल हक 
উনি এই চিফ মিনিস্টার অফ আনডিভাইডেড বেঙ্গল অনেক পরবর্তীকালে সরদি সাহেবের সেটা ছিল বাট ওখানে নাজিম উদ্দিন সাহেবের আপনি যদি ইতিহাস দেখেন হ্যাঁ একটা ন পরিবারের ফ্যামিলি মেম্বার হিসেবে হয়তো ছিল বাট নাথিং কম্প্যারেবল কিন্তু সেই একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমি কায়দে আজমের ইনফ্লুয়েন্সে এবং মুসলিম মানে মুসলিম লীগের যে বেসিক্যালি এন্টি বেঙ্গলি যে তাদের মূল ধারা সেটার পরিপ্রেক্ষিতে সরদ হিসাবের পরিবর্তে তারা মেকানিজম করে নাজিম উদ্দিন সাহেবকে প্রভিন্সিয়াল বেঙ্গলের মুসলিম লীগ প্রভিন্সিয়াল চ্যাপ্টারের ওনাকে নেতা মানানো হয় এবং সরদ সাহেব হেরে যান এটা এ কারণে গুরুত্বপূর্ণ যে মানিক মিয়া সাহেব একটা খুবই মানে একদম একটা কমিটেড সাপোর্টার ছিলেন সরদ হিসাবের তো এই ডিফিটের ফলে উনি মুসলিম লীগের ওই সেক্রেটারি হিসেবে না আর থাকতে পারলেন না এবং তখন সরদি সাহেবেরই উদ্যোগে একটা খবরের কাগজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যেটা এডিটর ছিলেন আবুল মনসুর আহমদ তো উনি ম্যানেজমেন্টের সাইডে আপনার মানিক মিয়া সাহেব ইত্যাহাদে আসলেন এবং সেখান থেকে আপনি বলতে পারেন যে মানিক মিয়া সাহেবের সঙ্গে আবুল মনসুর সাহেবের একটা যোগ সুস্থ স্থাপন হয় এবং সেখানে আবুল মনসুর আহমদ তার রাজনীতির পঞ্চাশ বছরে লিখেছেন যে সরদি সাহেব মানিক মেয়েকে এনে উনি বললেন যে মানিক আসলেও মানিক এবং এটা বলতে গিয়ে উনি বললেন যে মানিক মেয়ার সাংবাদিকতা তেমন অভিজ্ঞতা না থাকলেও তার ম্যানেজমেন্ট যে দক্ষতা এটা দেখে আমি মুগ্ধ এবং সেইভাবেই অচিরেই আবুল মনসুর আহমদের সঙ্গে ওনার নৈকট্য হয় এবং আবুল মনসুর সাহেব ওনাকে অনুরোধ করেন যে উনি লেখালেখির দিকে আসবে আসার জন্য এবং মানিক মিয়া সাহেব প্রথমে বলেন যে আমি তো লেখক নই আমি তো ম্যানেজমেন্টের দিকে আমার চিন্তা বাট আবুল মসুর সাহেবের বলতে পারেন যে অনুরোধেই উনি প্রথম লেখা দিলেন এবং এটা ইত্তেফাকের ইত্তেফাকের পৃষ্ঠায় ছাপা হলো এবং ওইভাবেই ওনার একটু এক মিনিট ইত্তেহাদ পত্রিকার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে উনি লেখালেখি শুরু করলেন এবং পাকিস্তান হওয়ার পরে এই যে যেটা আমি আগে বললাম যে যেহেতু সরদি সাহেব ওই নির্বাচনে মানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হেরে গেলে এবং মুসলিম লীগের নেতৃত্ব চলে গেল সেই মানে ওয়েস্ট পাকিস্তান ঘেসা এন্টি বেঙ্গলি লিডারশিপের তো তারা ওই ইত্তেহাতকে আর ঢাকায় আসার অনুমতি দিল না এবং মানিক মেয়া সাহেবও তখন খুব উদ্যোগী ছিলেন তিন তিনবার এই চেষ্টা যখন ব্যর্থ হয়ে গেল তখন মানিক মিয়া সাহেব ঢাকায় এসে ভাষান হিসাবে সম্পাদক সম্পাদনায় একটা উইকলি ইত্তে ফাঁক বলে একটা বেরোতো উনি ওর সঙ্গে সম্পৃক্ত হলেন এবং ওচিরেই ওনার ম্যানেজমেন্ট দক্ষতা প্লাস জার্নালিস্টিক ট্যালেন্টে উনি আস্তে আস্তে এটার একটা মুভিং ফোর্স হিসাবে নিলেন এবং এক পর্যায়ে উনি ওটার মালিকানা পেলেন এবং উনিশশো তিপ্পান্ন সনে ইত্তে ইত্তেফাক দৈনিক কাগজে রূপান্তরিত তো এখন এটা আপনি দেখেন যে তিপ্পান্ন সনে দৈনিক হলো চুয়ান্ন সনে কিন্তু একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ঘটনা রাজনৈতিক ঘটনা ঘটলো সেটা হলো যুক্ত ফ্রান্ট করে মুসলিম লীগের ধরা মানে মুসলিম লীগের বলতে পারেন যে ডিস্ট্রাকশন সেখানে ওই যে যুক্ত ফ্রান্টের যে কথা বললাম সেখানে সরোয়ার্দি শহীদ সরোয়ার্দি ভাসানি এবং এ কে ফজল হক তিনজন মিলে একটা যুক্ত ফ্রন্ট করলেন ইউনাইটেড ফ্রন্ট যেটা আপনার একবারে মুখপত্র হিসাবে বলতে পারেন যে ইত্তেফাক এক বছর আগে দৈনিক হওয়ার পরে এই যে যুক্ত ফ্রন্টের রাজনীতি যে যুক্ত ফ্রন্টের রাজনীতির মধ্যে পূর্ব বাংলার বাঙালিদের সাংস্কৃতিক অধিকার অর্থনৈতিক অধিকার তাদের রাজনৈতিক অধিকার শিক্ষার অধিকার তাদের সুস্বাস্থ্যের অধিকার সবকিছু মানে আমরা তো পাকিস্তানের মধ্যে একটা অলমোস্ট একটা কলোনিয়াল একটা রিজিমের মধ্যে পড়ে গেলাম তো সেখানে 
এই মুসলিম লীগের নেতৃত্বে তারপরে আওয়ামী লীগ ঘটলো আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠিত হলো নাইনটিন তো আমি বলতে চাচ্ছি যে এই পুরো ধারাবাহিকতার সঙ্গে কিন্তু ইত্তেফাকের ইতিহাস একবারে অতপ্রত ভাবে জড়িত আগে উইকলি হিসাবে পরবর্তীকালে একদম দৈনিক হিসাবে নাইনটিন ফিফটি থ্রির পরে যে এই পূর্ব বাংলার যে ইতিহাস যেটা পরবর্তীকালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে রূপান্তরিত সেখানে একটা খবরের কাগজের যে কি ভূমিকা হতে পারে এবং আমি এই যে সাংবাদিক হিসেবে বলতে পারি আর কি যে আমার এই ভূমিকাতে আমি এতই মানে প্রভাবান্বিত এবং এত ইমপ্রেস বলতে পারেন যে একটা জাতির মানে মুক্তির প্রয়াস তার স্বাধিকারের শক্তির যে আন্দোলন তার মানে ডেমোক্রেটিক একটা সোসাইটি করার যে তাদের ই হয় এবং তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা পাকিস্তানের সামগ্রিক পাকিস্তানের মধ্যে বাঙালি যারা ফিফটি সিক্স পার্সেন্ট অফ পাকিস্তান পপুলেশন বাট হু আর ইগনোর পলিটিক্যালি আমার ইন টার্মস অফ মেম্বার্স ইন দি মিলিটারি ইন টার্মস অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আপনি যেভাবে বলেন একটা স্ট্রেট সরি স্টেট স্ট্রাকচারের যে কতগুলো মূল অঙ্গ সেখান থেকে মানে একেবারে মানে বাঙালিদেরকে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে না দেওয়া তো এই আমি বলতে চাইছি এই কথাটা আর কি যে একটা খবরের কাগজ তার লিডারশিপ এবং মানিক মিয়া তার সম্পাদক হিসাবে যে ভূমিকাটা পালন করেছেন সেটা মানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অনেক কিছুই শিক্ষণীয় এবং অনুকরণীয় তো আমি খুব যদি মেয়েটা বিস্তারিত পরে করব বাট দ্রুত যদি যাই ফিফটি থ্রিতে ইত্তেফাক হলো ফিফটি ফোরে যুক্তফ্রন্ট ইলেকশন হলো ফিফটি সিক্সে পাকিস্তানের প্রথম যে আপনার সংবিধান সেটা রচিত হলো এবং পার্লামেন্টে সেটা বিতর্ক হলো পাকিস্তান পার্লামেন্টে সেটা ইত্তেফাক তার মানিক মিয়া সাহেবের নেতৃত্বে সেটা তারা কিভাবে দেখলো এবং তার সেখানে যে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের যে একটা আপ্রাণ চেষ্টা প্রভিন্সিয়াল অটোনমি কি এই কনস্টিটিউশনে ফেডারেল স্ট্রাকচার প্রভিন্সিয়াল অটোনমি কত থাকবে সেখানে বাঙালি অধিকার কিভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হবে আচ্ছা একটা কথা আমি মাঝকে ওভারলুক করলাম যে ভাষা আন্দোলন আমাদের ভাষা আন্দোলনের যে একটা বিরাট বলতে পারেন যে প্রবাহ এবং সেখানে যে আমাদের জাগরণের যে সৃষ্টি সেখানেও ইত্তেফাক প্রথমে উইকলি হিসাবে পরবর্তীকালে মানে উইকলি হিসাবে বা অন্য সময় ছিল তিপ্পান্নতে যখন দৈনিক হলো তো ওটাও কিন্তু একটা বিরাট অবদান আপনার ইত্তেফাকের ছিল অর্থাৎ অলমোস্ট এ নিউজ পেপার বিকেম একটা একটা জাতিসত্তার একটা মুখপত্র তো সেই সেইভাবে আমি যদি এই প্রোগ্রেশনটা কন্টিনিউ করি তাহলে নাইনটিন ফিফটি সিক্স এ কনস্টিটিউশন তারপরে সেটা নিয়ে ডিবেট নাইনটিন ফিফটি সিক্স এর শেষ থেকে ফিফটি সেভেন এর অক্টোবর পর্যন্ত সরোদি সাহেবের নেতৃত্বে সেন্ট্রাল ক্যাবিনেট আতারন সাহেবের নেতৃত্বে প্রভিন্সিয়াল ক্যাবিনেট সেইটার একটা ধারাবাহিকতা এবং অক্টোবর নাইনটিন ফিফটি এইটে আইয়ুব খানের নেতৃত্বে বাং পাকিস্তানের সর্বপ্রথম মার্শাল ল জারি এবং এই মার্শাল ল বিরুদ্ধে অবশ্য ইত্তেফাকের খুব স্ট্রং অবস্থান ছিল এবং সেখানে মার্শাল হওয়ার পরে বিভিন্ন সময় আপনার মানিক মিয়া সাহেবকে কারাবরণ করতে হয়েছে ইত্তেফাককে ইত্তেফাকের উপরে আঘাত এসছে এবং ইত্তেফাক আপনি চিন্তা করেন নাইনটিন সিক্সটি থ্রিতে এর এর আগেও আংশিকভাবে দু একবার ইত্তেফাক বোধ হয় বন্ধ হয়েছে আই এম নট ভেরি শিওর আমি জোর দিয়ে বলছি না বাট যেটা খুবই লক্ষণীয় যে উনিশশো তেষট্টি সনে সামরিক ধারা বিরুদ্ধাচরণের জন্য ইত্তেফাককে ব্যান্ড করে দিল ইত্তেফাককে ব্যান্ড করে দিল এবং ইত্তেফাকের প্রেস কাকে বাজেয়াপ্ত করল এবং তার আরো দুটো পাবলিকেশন ছিল ঢাকা টাইমস অ্যান্ড পূর্বাণী এগুলোকেও তারা বন্ধ করে দিল তো আপনি চিন্তা করেন একটা রাষ্ট্র কিভাবে তার সমস্ত শক্তি দিয়ে একটা খবরের কাগজকে বন্ধ করে দিল এবং এখান থেকে বোঝা যায় যে সৎ নিষ্ঠাবান সাংবাদিকতার কি সাংঘাতিক প্রয়োজন আবার অন দি আদার হ্যান্ড তার কি গুরুত্ব 
এই ইত্তেফাককে ব্যান করে দিল 1963 এবং এটা এই এই আপনার ব্যানটা কন্টিনিউ করলো অল থ্রু 64 65 66 67 68 69 এর ফেব্রুয়ারিতে আবার মানে একটা সাংঘাতিক বড় গণজাগরণের প্রতিফলন হিসাবে এবং সেখানে গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে এবং আপনার এটাও আবার বলা দরকার যে বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে আগরতলা মামলা দিল আইয়ুব আইয়ুব সরকার তো সেই মামলাকে প্রতিহত করার জন্য ইত্তেফাকের পুনরুদ্ধার করার জন্য গণতন্ত্রের জন্য একটা কিন্তু আন্দোলন হয়ে আসছিল সেটার সঙ্গে আরো সম্পৃক্ত হলো ছাত্র নেতৃবৃন্দের নেতৃত্বে এগারো দফা সংগ্রাম যেটা জানুয়ারি শুরু হলো এবং সেই সিক্সটি নাইন এর জানুয়ারি শুরু হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এবং এটা আপনারা যারা ওই সময় নিজেরা চিন্তা করতে পারবেন না যে এটা গণজন আত্মশক্তি এই সমস্ত কিছুর সামনে সামরিক সরকার বাধ্য হলো বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার করলো আমি ঠিক তারিখগুলো আমার মনে নাই কিন্তু ইত্তেফাককে তারা ছাড়তে বাধ্য হলো আমার মনে ফেব্রুয়ারি সিক্সটি নাইনে ইত্তেফাক আবার পুনর্প্রকাশ শুরু করল আমাদের অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের ব্যাপার যে জুন মাসের জুনে হঠাৎ হার্ট অ্যাটাকে রাওয়ালপিন্ডিতে আমাদের মানিক মিয়া সাহেব এবং যেটাকে আবুল মনসুর তার ওই ওই সময়কার লেখায় বলছেন যে আমরা এক মানিক হারাইলাম তো সেই জাতি হিসাবে একজন মানিককে হারাইলাম আজকে আমরা যারা ওনাদের উত্তরসূরি আমাদের অবশ্যই খুব প্রয়োজন যে এই এই ব্যক্তিটা একদিকে তার দেশপ্রেম আরেক দিকে তার রাজনৈতিক সচেতনতা বাট আমি একজন সাংবাদিক হিসাবে আমি যদি ওনার দিকে তাকাই আমি অত্যন্ত অনুপ্রাণিত বোধ করি আমি অত্যন্ত ভাগ্যবান মনে করি যে আমার এই ধরনের একজন উত্তরসূরি ছিলেন আমি অত্যন্ত গর্বিত যে সাংবাদিকতার ভূমিকার মাধ্যমে কিভাবে মানিক মিয়ার নেতৃত্বে ইত্তেফাক তার ভূমিকা রেখেছে তো এখানে আমরা মানে একাধারে দেখতে পারি যে শুধু রাজনীতি নয় বাংলাদেশের মানে ওই পূর্ব পাকিস্তানের প্রভিন্সিয়াল শিক্ষা ব্যবস্থা কি হবে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা কি হবে ওখানে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কাঠামো কি হবে এবং বিশেষ করে বাঙালি জাতির বিকাশের জন্য আমাদের সাংস্কৃতিক ভূমিকা কি হবে যেমন ধরেন যখন রবীন্দ্রনাথের জন্ম শত বার্ষিকী উপলক্ষে পাকিস্তান সরকার রবীন্দ্রনাথকে ব্যান করে দিল ইয়ে কিন্তু মানিক মেয়া সাহেব কিন্তু তার মানে তখন তো ইত্তেফা ইত্তেফাক বন্ধ কিন্তু তার অন্যান্য সামাজিক ভূমিকার মাধ্যমে বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে জড়িত হওয়ার মাধ্যমে উনি কিন্তু একটা খুব বিরাট একটা ভূমিকা রেখেছিলেন প্রতিবাদের এবং ওইটা একটা তারপরে তার আগে নাইনটিন সিক্সটি ফোরে একটা বিরাট আপনার বলতে পারেন যে পশ্চিমাদের পশ্চিমা সরকারের কনসপিরেসির মাধ্যমে একটা বিরাট রায়ট হওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হলো রায়ট কিছু কিছু জায়গায় হলো কিন্তু মানিক মে সাহেবের মতন এই ধরনের আরো লোকের চেষ্টায় কিন্তু ঘটনাটা ঘটেছিল হজরত বাল একটা ইনসিডেন্ট কাশ্মীরে যেখানে আমাদের নবীর একটা ই নিয়ে একটা কি বলবো আমাদের ওই হজরত বালের ইনসিডেন্টটা ঘটে কাশ্মীরে এবং সেটা আমাদের বলতে পারেন যে পুরো সাব কন্টিনেন্টে একটা মানে কমিউনিয়াল একটা সেন্টিমেন্ট জাগানোর চেষ্টা হয় এবং সেখানেও মানিক মিয়া সাহেবের নেতৃত্বে এবং মানিক মিয়া সাহেব অন্য সবাই তো আমি যে কথাটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে একাধারে সাংবাদিক বা সঙ্গে সঙ্গে আপনার বিভিন্ন ভূমিকা ভাষা আন্দোলনের তো আগেই বলেছি 
ইস্ট বেঙ্গলের সামাজিক কাঠামো কি হবে আমাদের শিক্ষানীতি আমাদের স্বাস্থ্যনীতি আমাদের কি কাঠামো আমাদের প্রশাসনের কাঠামো এই সব ব্যাপারে কিন্তু ওনার একটা বিরাট একটা বর্তমান যে গভীর এবং খুবই ইন্টেলেকচুয়ালি রিচ একটা ভূমিকা উনি পালন করেছেন ইট ইস আমাদের মানে পাকিস্তানের সরকারদের পাকিস্তানের শাসকদের জন্য দুর্ভাগ্য যে ইত্তেফাকটাকে বন্ধ রেখে ফ্রম সিক্সটি থ্রি টু সিক্সটি নাইন এই ছয় বছর বন্ধ রেখে তারাও কিন্তু একটা বিরাট যেটাকে বলে আর কি যে পাবলিক অ্যাওয়ারনেস বা পাবলিক ইন্টালেকচুয়াল ইনপুট থেকে তারা নিজেদেরকে বঞ্চিত করেছে এবং আমি মনে করি যে ওনার যে এই যে বইটা নিয়ে আজকে আমাদের আলোচনা পাকিস্তানের বিশ বছরের রাজনীতি তো সেখানে আমি একটা ওনার ওই ইন্ট্রোডাকশনে আমি একটা প্যারাগ্রাফ পড়ে আপনাদের শোনাতে চাই যে কি ধরনের মানে ওনার একটা চেতনা বোধ ছিল এই বইতে একটা টপিক কিন্তু বারবার ঘুরে আসে সেটা হচ্ছে গণতন্ত্র সেটা হচ্ছে সুশাসন তো এখানে মানিক সাহেব লিখছেন থ্রু আউট দ্য বুক এটা আমার বক্তব্য আর কি থ্রু আউট দ্য বুক ওয়ান টপিক ওয়াজ ভিজিটেড ফ্রিকুয়েন্টলি দ্য ডেঞ্জার অফ আনরেস্ট্রেন্ড পাওয়ার রেফারিং টু দ্য সাকসেসিভ অটোক্রেটিক রুলস ইন দ্য ফার্স্ট টোয়েন্টি ইয়ার্স অফ পাকিস্তান মানিক মিয়া ওয়ার্ন দ্যাট নেকেড অ্যান্ড আনব্রাইডেল্ড পাওয়ার ক্রিয়েটস সাচ ইগোইজম ইন দ্য হিউম্যান মাইন্ড that it destroys common sense morality and even fear of god when all state power is concentrated in the hands of a single person kodi ayub khan somode bolchen single person there is never a shortage of flatterers in the hope of gaining his favor they gather they gather around the powerful person and instead of informing him about the real situation of the country the grievances of the people of the country and the right attitude and thoughts needed to address these grievances they keep him in the dark by repeating everything is fine everything is fine eta oi prishthar oi boye 23 prishthay bangla te ache ami etate this has been translated to ekhon mane i mean ei kotha gulo ami mone kori je সমস্ত ডেমোক্রেটিক অ্যাসপায়ারিং পিপলদের জন্য এখন একটা কি বলবো একটা আর্টিকেল অফ ফেথ হওয়া উচিত এবং ইট ইস সিন থ্রু আউট হিস্ট্রি মানিক মিয়া সাহেব যে উপলব্ধিটা উনি এখানে উপস্থাপন করলেন সেই উপলব্ধি আরও আগের ক্ষেত্র প্রযোজ্য আবার পরের ক্ষেত্র প্রযোজ্য যেসব সমাজ আনফর্চুনেটলি এই দিকে গেছে সেই সেই দিকে গেলে কি পরিণতি হয় তার উনি খুব একটা আমি মনে করি খুব অ্যাপ্রোপ্রিয়েট একটা উনি বিবরণ এখানে দিলেন এবং ইন কোয়াইট ডিটেল যে কারণে আমি এই প্যারাগ্রাফটা পড়লাম তো এখন একাধারে রাজনৈতিক সচেতনতা সচেতনতা পেট্রিয়টিজম জন জনগণের প্রতি ভালোবাসা এবং জনগণের স্বার্থের স্বার্থকে মানে উন্নত রেখে সাংবাদিকলি মানিক মিয়া সাহেব আমার জন্য একজন একজন সাংবাদিকের জন্য হোয়াট হি রিপ্রেজেন্টস ইজ দি ফান্ডামেন্টাল যেটাকে আমি বলবো ইথস অফ জার্নালস যে সাংবাদিকতা তখনই সত্যিকার অর্থে আপনি বলতে পারেন যে গণমুখী হয় যখন সেই সাংবাদিকতা সত্য প্রকাশে নির্ভীক থাকে সেখানে পাওয়ারকে চ্যালেঞ্জ করার মতন সাহস রাখে আপনি খালি চিন্তা করে দেখেন যে মানিক মিয়া সাহেব প্রায় তিনবার উনি জেল খেটেছেন একবার এবং তার আগে আমি ঠিক সন্তান মনে নাই ইত্তেফাক কিছুদিনের জন্য বন্ধ ছিল উনি নিজে তিনবার বোধ হয় জেলে গেছে এবং একবার এক বছর আরেকবার আমি ঠিক ওটা আমার কাছে নেই ওই তথ্যটা কিন্তু উনি আমার ধারণা তিনবার জেলে গেছেন এবং ইত্তেফাক বন্ধ হয়েছে তারপরেও উনি সাহস থেকে এক পা পিছান 
ন্যায্য কথা বলে ঠিক একমাত্র স্বাধীন একটা চিন্তা করেন একটা কাগজের সম্পাদক এবং অবশ্য উনি প্রকাশক এবং ওই সময়ে উনি সেটার মালিকও বটে উনি যে লিখছেন উনি তো জানছেন যে খর্গ তার মাথায় পড়বে উনি জানছেন যে রাষ্ট্র যে কোনো মুহূর্তে করতে একটা সাংঘাতিক একটা ড্রাস্টিক ডিসিশন নিতে পারে বাট উনি তো ওনার কাজ থেকে কর্তব্য থেকে চিন্তা থেকে ওনার যে আদর্শ থেকে উনি তো পেছন দিকে যান নেই এবং যার ফলে আপনার কাগজটা ছয় বছর কাল বন্ধ থাকে আপনি চিন্তা করেন পাকিস্তানের জন্ম হচ্ছে ফর্টি সেভেন আর আর উনি মারা গেলেন আপনার সিক্সটি নাইন তো ওনার এই বইটা হলো টোয়েন্টি ইয়ার্স অফ পাকিস্তানি পলিটিক্স তার মধ্যে আমার মনে হয় একসঙ্গে তো ছয় বছর তার আর মিলে এই কাগজটা বন্ধ এবং আপনি চিন্তা করেন এটা আমি আপনাদের ঈশ্বর আপনাদের দর্শকদের জন্য বলছি যে এই কাগজের ভূমিকা এতই মানে কি বলবো প্রয়োজনীয় এবং সময় উপযোগী ছিল এবং এত বেশি জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন করত যে যখন পাকিস্তানিরা জেনোসাইড শুরু করল টোয়েন্টি ফিফথ মার্চ সেভেন্টি ওয়ানে one of the first institution they destroyed was ittefaq ebong ebar mane band er dure kotha mane ara ekta dhulishat kore dilo physically the office the press it was mane apnar kaman dagiye tank chaliye ittefaq ke ekdom bolte bolte je mater shonge mishi dilo to ottocharir etoi ghrina eto fascist government genocidal government eto ghrinar karon keno keno na ittefaq মানিক মেসবের নেতৃত্বে সে সত্য কথা বলেছে এবং বাঙালির স্বার্থের একেবারেই একটা মুখপাত্র হিসেবে কাজ করেছে তো এই যে ভূমিকা তফাজুল হোসেন সাহেব তফাজুল হোসেন মানিক মেয়ার এটা আমাদের জন্য সমস্ত সাংবাদিকদের জন্য অনুপ্রেরণার অনুপ্রেরণার উৎস হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি এবং এনারা আমাদের উত্তরসরী মানিক মে সাহেবের মতন সাংবাদিক যদি আমাদের পথিকৃত হন তাহলে আমরা কেন সাংবাদিকতাকে ওই স্তরে নিয়ে যাব একটি পার্থক্য আমি এখানে বলতে চাই যে মানিক মে সাহেবের সময়কার সাংবাদিকতার সঙ্গে এখনকার সেটা হচ্ছে যে ওই সময়ে দি পলিটিক্যাল এজেন্ডা ওয়াজ সুপ্রিম অর্থাৎ আমরা পাকিস্তানের একটা অংশ এবং সে পাকিস্তানের একটা প্রভিন্স হিসাবে আমরা পশ্চিম পাকিস্তানের দ্বারা নিগৃহীত শুধু অর্থনৈতিক ভাবে না সামাজিক ভাবে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে শিক্ষার সবকিছুর ক্ষেত্রে তো ওই সময় সাংবাদিকতাটা মূলত ফোকাস ছিল আমাদের সাধিকারের আন্দোলনের একটা মানে কণ্ঠস্বর হিসেবে কিন্তু স্বাধীন দেশে সাংবাদ যখন আমরা দেশ স্বাধীন হয়ে গেল তখন কিন্তু সাংবাদিকতার যে একটা ধারা অর্থাৎ আমার আমার স্বাধীনতা দরকার আমার আন্দোলনকে আমি আরো বেশি শক্তিশালী করব ওইটা কিন্তু প্রয়োজন এক সেন্সে চলে গেল বিকজ আমি স্বাধীনতা অর্জন করেছি তো স্বাধীনতা উত্তর সাংবাদিকতার একটা প্রয়োজন চলে গেল যে আমার ওই মুক্তির যে আন্দোলনের যে আমি একটা সহকারী শক্তি হিসাবে ছিলাম সেই মুক্তি আমি অর্জন করেছি আমি স্বাধীনতা পেয়েছি এই মানে পোস্ট বাংলাদেশ জার্নালিজমের মূল দায়িত্ব হবে দেশ গড়া ওটা ছিল দেশে দেশ স্বাধীন করা এটা হবে দেশ গড়া তো এই দেশ গড়ার সাংবাদিকতা আর দেশকে স্বাধীন করার সাংবাদিকতার মধ্যে একটা মূল পার্থক্য হচ্ছে যে ওখানে ছিল মূল ধারাটা ছিল শত্রুকে প্রতিহত করা আর এখানে মূল ধারাটা হবে নিজের দেশকে সুশাসনের দিকে অর্থনৈতিক প্রাচুর্য নিয়ে যাওয়া তো এই কাজটা কিন্তু তাহলে আমাদের তখন সাংবাদিকতার ভূমিকাটা আরো বেশি প্রসারিত হয় আপনি তখন সরকারকে বলবেন বিভিন্ন তুমি কি পলিসি নিচ্ছ যেটা ভুল হচ্ছে বা কোন পলিসি নিলে তুমি সঠিক পথে যাবে এটা কিন্তু পাকিস্তানি শাসকদের বলার আমাদের মানে বলে কোনো লাভ হতো না বিকজ পাকিস্তান শাসকরা তো ছিল আমাদেরকে নিপীড়ন করার ক্ষেত্রে বাট আমি যখন স্বাধীন বাংলাদেশের মুক্ত পরিবেশ পেলাম তখন সাংবাদিকতার দায়িত্বটা আমার দৃষ্টিভঙ্গিতে আরো বেশি প্রসারিত হলো আরো বেশি গুণগত ভাবে বলতে পারেন যে গুণগত ভাবে আরো সফিস্টিকেটেড আকার ধারণ করলো 
এখন তাহলে তাহলে কি দেবে আমার নির্বাচিত আমি একদিকে গণতন্ত্রের জন্য কথা বলবো আমি একদিকে সুশাসনের জন্য কথা বলবো একদিকে আমি দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা বলবো এটা তো আমার দেশ এখন আমার দেশকে সু সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য সাংবাদিকতার দায়িত্ব হচ্ছে দেশ গঠনের সাংবাদিক সুষ্ঠু নির্বাচনের সাংবাদিকতা আপনার গুড গভর্নেন্স এর সাংবাদিকতা করাপশনের বিরুদ্ধে সচ্চার হওয়ার সাংবাদিকতা সুশাসনের পক্ষে সাংবাদিকতা আমার দেশের লুট সম্পদ যারা লুট করে বিদেশে পাচার করছে তাদের বিরুদ্ধে সচ্চার হওয়া অর্থাৎ আমার আমি এটা দেশ পেয়েছি আমার দেশ প্রেমের প্রকাশ এখন হবে দেশকে সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যার ফলে এই সাংবাদিকতা হবে কিন্তু বহুমুখী এবং তার মূল ভিত্তি হবে বাক স্বাধীনতা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আমি এই তো পার্থক্য করছি তো এইটা ছিল একটা পার্থক্য একটা যেটা আমি মনে করি আমাদের যে দায়িত্ব সাংবাদিকতার এখন সেই দায়িত্বের মধ্যে এই একটি পার্থক্যটা আমাদের সচেতন ভাবে মনে রাখার দরকার কিন্তু সৎ সাংবাদিকতার ব্যাপারে সাংবাদিকতার মানে তার তার চারিত্রিক গুণাবলীর ব্যাপারে তার যে সততা আমি এখানে দেখেন যে মানিক মেয়ে সাহেব পাকিস্তান উনি যদি বিন্দু মাত্র কম্প্রোমাইজের দিকে যেতেন তাহলে উনি কি কি না উনি মানে তার সুবিধা সুবিধা অর্জন করতে পারতেন উনি যদি বিন্দু মাত্র অন্য দিকে ওনার যদি মানে একটা দুর্বলতা থাকতো একটু এই সরকারের সঙ্গে আপোষ করে পাকিস্তানি ই করে তাহলে কিন্তু মানে আনেথিক্যাল উনি যদি বিন্দু মাত্র এক এক তিল পরিমাণ যেতেন তাহলে ওনার যে বেনিফিটস এটার মানে সীমাহীন বেনিফিট উনি পেতে পারতেন এবং অল অবভিয়াসলি মানিক মেয়ে সাহেব তো খুবই অর্থনৈতিক অনটনের মধ্যে ইত্তেফাককে চালিয়েছেন ইত্তেফাককে এগিয়ে নিয়ে গেছেন এবং আমি তো জানি অ্যাজ এন এডিটর যে সরকারের বিজ্ঞাপন বন্ধ কিভাবে হতে পারে সরকার বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে কিভাবে চাপ সৃষ্টি করতে পারে তো পাকিস্তান সরকার অবশ্যই মানিক মিয়ার উপর সেই চাপ সৃষ্টি করেছে অবশ্যই ইত্তেফাককে বিভিন্ন ভাবে মানে ক্ষতি করার চেষ্টা করেছে কিন্তু এর পরেও উনি নীতি থেকেও বিচ্ছুত হন নাই আর ওনার যে সততার যে ওনার ব্যক্তিত্ব সৎ সাংবাদিকতা বলিষ্ঠ সাংবাদিকতা মানে কি বলে আপোষহীন সাংবাদিকতা এই উদাহরণের জন্য আমি মনে করি মানিক মিয়া সাহেব এখনো আমাদের জীবনে আমাদের সাংবাদিকতার জীবনে আমাদের বাংলাদেশের উন্মেষের ক্ষেত্রে উনি একজন বিরাট উপকরণীয় ব্যক্তিত্ব তাকে আমরা আরো বেশি শ্রদ্ধা ভরে আমাদের মনে করা উচিত এবং সেখানে আমি মনে করি আমরা সাংবাদিকরা বেশ বেশ অংশে দায়ী যে আমরা কেন উনাকে নিয়ে আরো লেখালেখি করি না আমরা কেন ইত্তেফাকের সেই ভূমিকাটাকে আরো স্মরণ করি না এরকম আমাদের যারা ওই ধরনের মানে মানিক মিয়া সাহেবের আমি মনে করি ভূমিকাটা খুবই খুবই উচ্চ মার্গের এবং একটা উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতন বাট উনি ওনার মতন না হলেও আরো এরকম সাংবাদিক ছিলেন যারা দেশ প্রেম এবং জনগণের ন্যায়ের দাবিদার হিসাবে ওনারা সাংবাদিক সাংবাদিকতা করেছেন আমরা তাদেরকে আরো স্মরণ করা উচিত আমাদের বর্তমান সাংবাদিকতার মাধ্যমে আমাদের বিভিন্ন কার্যকলাপের মাধ্যমে আমরা যদি উত্তর শরীরকে যথেষ্ট সম্মান না দিই তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি যে ভবিষ্যতের প্রজন্ম আমাদেরকেও কোনো ধরনের সম্মান তারা করবে না আমাদের ট্রেডিশনটা সেট করতে হবে দিস ইজ অলসো আই থিঙ্ক পার্ট অফ এথিক্যাল জার্নালিজম যে উই রেসপেক্ট পিপল এবং সেটা শুধু সাংবাদিকতার মধ্যেই না সাংবাদিকতার কথা বলছি কেন আমি একজন সাংবাদিক কিন্তু আমাদের দেশে যারা অবদান রেখেছেন বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিক্ষা স্বাস্থ্য রাজনীতি আপনার আইন ব্যবসায় যারা যারা সত্যিকার অর্থে একটা মডেল হিসাবে আমাদের দেশে অবদান রেখেছেন আমি মনে করি আমরা সবাইকে আমাদের আরো তো আরো গুরুত্ব সহকারে তাদের কথা জানা এবং তাদের সম্বন্ধে এই নবীন 
যে যারা আমাদের আছে নতুন প্রজন্ম তাদেরকে সচেতন করা এবং সেই প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই এই বাংলার পাঠশালার এই উদ্যোগ আমি নিজেও আমি স্বীকার করব যে এই এই মানিক মিয়া সাহেবের এই আজকে এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করার খাতিরে আমি যে সব জিনিস তথ্য নিজে আবিষ্কার করলাম বই পড়লাম তাতে আমিও কিন্তু উপকৃত হলাম এই এই অনুষ্ঠানটা না হলে হয়তো আমি এত দ্রুততার সঙ্গে এত কিছু পড়তাম না সো আমারও গাফিলতি এখানে আছে আমার মতন আমি মনে করি আরো অনেক সাংবাদিকদের গাফিলতি আছে যেটা আমাদের অবশ্যই উত্তরণ করা দরকার সত্যিকার অর্থে বাংলাদেশকে আমরা যদি সমৃদ্ধির দিকে নিতে চাই সেখানে আমি আবার আসি বাংলার বাংলার এই ইয়ের তাদের এই উদ্যোগে যে মুক্ত চিন্তা সুস্থ চিন্তা খালি দেশ প্রেম দেশ ভালোবাসার একটা বহি প্রকাশ হতে হবে দেশকে অবশ্যই আমরা ভালোবাসব বাট অন্ধভাবে একটা ভালোবাসার প্রকাশ আই ফল খুব সচেতন ভাবে অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে আমরা রিসার্চ করে পড়াশোনা করে এটার ভেতরে ঢুকে দেশ প্রেমকে বলিষ্ঠ করা এই দুটোর মধ্যে পার্থক্য আছে একটা মোর সাস্টেনেবল আর একটা ইট ইজ নট আমার দেশ প্রেমের মধ্যে অবশ্যই ইমোশন থাকে অবশ্যই ভালোবাসা আমার হৃদয়ের সঙ্গে এটা টান থাকবে কিন্তু সেটার সঙ্গে যোগ করতে হবে আমার ইন্টালেকচুয়াল এবিলিটি উই হ্যাভ টু মেক এভরি পার্ট অফ আওয়ার অ্যাক্টিভিটি জাস্ট এজ ইমোশনালি পাওয়ারফুল ইকুয়ালি ইফ নট মোর ইন্টালেকচুয়ালি পাওয়ারফুল অ্যান্ড ইন্টালেকচুয়াল পাওয়ারের মানে হচ্ছে ফ্যাক্ট বেসড ওপিনিয়ন রিসার্চ বেসড ফাইন্ডিংস আজকে দেখেন আমাদের দেশের রিসার্চের এত ই কারণ দুর্বলতা কেন এবং আমরা পিছিয়ে যাই অনেক ক্ষেত্রে যেহেতু আমরা যথেষ্ট রিসার্চের মধ্যে আমরা সম্পদ আমরা ঢালি না ইনফ্যাক্ট এই 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 কথা প্রসঙ্গে আমি বলি ফেলি আর কি সেটা হলো যে ইনভেস্টিং ইন রিসার্চ এটা আমাদের দেশে খুব অপ্রতুল এটা আমাদের মানে ইন দ্য লং টার্ম আমাদেরকে বিরাট ক্ষতি করবে তাহলে তো আমরা জানবো যে আমরা কি আমাদের অতীতের যারা গুরুজন ছিলেন তাদেরকে সামষ্টিকতা ভাবে জানলেই তো আমরা বুঝবো যে আমাদের ঐতিহ্যতা কি কোথায় দুর্বলতা কোথায় আমাদের শক্তি আছে কাদের কাছ থেকে আমি শক্তি সঞ্চয় করব কোথায় গেলে আমি অনুপ্রেরণার একটা উৎস পাব তো সেটার তো একটা সমাজের তো সেই অ্যাটিচিউড হতে হবে সত্যিকার অর্থে যে আমি সবাইকে জানবো অ্যাটলিস্ট অনেককে জানব সবাইকে না জানতে পারলে অনেক অনেককে জানবো এবং ক্ষেত্র বিশেষ জানবো এবং তাদেরকে সম্মান করবো তো আমি এই মুহূর্তে তহজুল হোসেন মানিক মিয়া সাহেবের প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই এবং সত্যিকার অর্থে আমি একজন সাংবাদিক সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে উত্তর সর হিসাবে আমি খুবই একবারে বলতে পারেন যে মানে ব্যর্থহীন ভাষায় বলতে পারবো যে ওনার জীবনী পড়ে ওনার বিভিন্ন লেখনী পড়ে আমি অনেক অনুপ্রাণিত এবং অনেক ক্ষেত্রেই ওনাকে মডেল ধরে আমি নিজে সাহস জোগাই এটাও আমি বলতে পারবো তো অনেক ধন্যবাদ আপনাদের এই উদ্যোগের জন্য এবং আমি এইটুকু বলতে পারি যে আমি যাই বললাম মানে পিয়া সম্বন্ধে এটা অত্যন্ত মানে বলতে পারেন যে এটা যথেষ্ট নয় যথেষ্ট কাছাকাছিও নয় আপনারা যারা আজকে অনুষ্ঠানে এসছেন আপনাদের সবাইকে আমি অনুরোধ করি যে এই বইটা পড়েন পাকিস্তানের রাজনীতির বিশ বছর এবং সত্যিকার অর্থে বইটা অত বেশি বড় না আপনারা পড়লে অনেক কিছু জানতে পারবেন একদিকে ইতিহাস জানবেন অন্যদিকে সাংবাদিকদের কি ভূমিকা হওয়া উচিত সেটাও আপনারা জানতে পারবেন ও আমি মনে করি যে এই ধরনের মানে লিডার্স যারা আমাদের অতীতে ছিলেন তাদের কাছ থেকে আমরা যত বেশি শিখব যত দ্রুততার সঙ্গে শিখব এবং যত বেশি আন্তরিকতার সঙ্গে শিখব আমরা দেশ হিসাবে জাতি হিসাবে এবং ব্যক্তি হিসাবে আমরা আরো উন্নত উন্নত হব ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ মাহফুজ আনাম স্যারকে আমাদের অত্যন্ত আমি বলবো যে আজকে ওনার কথা শুনে এত 
মুগ্ধভাবে আমি শুনলাম উনি হৃদয় থেকে বলেছেন হৃদয়টা খুলে বলেছে সেটা আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে আমার অনুভূতিকে স্পর্শ করেছে এবং সারের কাছে এবং আপনার সবাই তো আমি ইমেইলেও লিখেছি যে আবুল মনসুর আহমদ যিনি এই দেশের প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ লেখক তার কনিষ্ঠ সন্তান হচ্ছেন মাহফুজ আলম স্যার এবং তার বাবার সঙ্গে তার মানিক মিয়ার যে স্মৃতি সেটাও তিনি বললেন এবং সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস যেই মত প্রকাশের স্বাধীনতা ফ্রিডম অফ স্পিচ চিন্তার স্বাধীনতা এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা যে কত মৌলিক একটা ব্যাপার ফান্ডামেন্টাল ব্যাপার আজকাল বিভিন্ন সময় এই কথাটা কিন্তু সারের বক্তব্যে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ভাইব্রেন্টলি প্রকাশিত হয়েছে এবং আজকে আমরা অনেক সময় বলতে শুনি যে গণতন্ত্র ভার্সাস উন্নয়ন এরকম একটা কথা শুনি তো সেই সেক্ষেত্রে বলা যায় সারের কথা সূত্র ধরে যে পৃথিবীতে মৌলিক জিনিসের কোনো ট্রেড অফ হয় না গণতন্ত্র মত প্রকাশের স্বাধীনতা এগুলো হচ্ছে মৌলিক ব্যাপার এগুলোর কোনো ট্রেড অফ চল এবং এগুলো কোনো অন্য কোনো কিছু দিয়ে এটার কোনো বিনিময় হয় না এবং এটা এমনই একটা মৌলিক ব্যাপার যে যে আমাদের অক্সিজেন ছাড়া বাতাস ছাড়া যেরকম আমরা বাঁচতে পারি না মত প্রকাশের স্বাধীনতা ছাড়া হ্যাঁ এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এগুলো তো ইন্ট্রেন্সিক ভ্যালু এগুলো তো অমর্ত সেন বলেছেন গণতন্ত্র নিয়ে কোন বা ধর্ম নিরপেক্ষতার প্রশ্ন তো কোন এগুলো কোন ট্রেড অফ এর ব্যাপার এগুলো তো এগুলো তো ইন্ট্রেন্সিক ভ্যালু এগুলো এগুলোর কোন মানে এগুলো কোন ট্রেড অফ বা কোন বিনিময় বা ইউটিলিটি ইউটিলিটির কোন ব্যাপার নাই হ্যাঁ এইখানে এটা হচ্ছে মৌলিক ব্যাপার মা যেরকম ইউটিলিটির ব্যাপার হয় হ্যাঁ সেরকম এই মত প্রকাশের স্বাধীনতা যেগুলো নিয়ে আজকে আমরা আমাদের সমাজের মধ্যে রাষ্ট্রের মধ্যে অনেক রকমের সমস্যা আমরা ভয়ানক সমস্যা ফেস করছি মোকাবেলা করছি আজকে মানিক মিয়া এবং মানিক মিয়াকে স্মরণ করে স্যার যে হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য দিলেন তা আমার মনে হয় আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করবে আমাদের আমাদের ফাউন্ডিং ফাদাররা যেই মূল্যবোধের উপর আত্মত্যাগ করেছেন এত মানুষ রক্ত দিয়েছেন জীবন দিয়েছেন সেই মূল্যবোধকে আমাদের জীবনে রিস্টোর করা এবং ফিরিয়ে নিয়ে আসা এইটা অত্যন্ত সমাজের জন্য অত্যন্ত জরুরি এবং মৌলিক বিষয় আমি স্যারকে আবারও ধন্যবাদ জানাই আমাদের বাংলার পাঠশালার পক্ষ থেকে এবং আমাদের ছোট্ট একটা সংগঠন আমরা কয়েকজন মিলে চেষ্টা করছি এটাকে চালিয়ে যাওয়ার নানান রকমের অসুবিধার মধ্যেও তো স্যার আমাদের এখানে বক্তব্য দিয়ে আমাদেরকে যেভাবে ইন্টালেকচুয়ালি কন্ট্রিবিউট করলেন তা এটা চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকে এখন এখন আমাদের সময় আছে এক ঘন্টার মতো আপনাদের যার যা প্রশ্ন করেন আমারও দুটো প্রশ্ন আছে তো আমি যেহেতু সঞ্চালনা করছি আমি সবার শেষে বলবো আপনারা আগে বলবো আপনারা প্রশ্ন আনমিউট করে প্রশ্ন করুন এখানে কোন এখানে মুক্ত আসর এখানে আপনি মন খুলে প্রশ্ন করুন ইমরান ভাই বলবেন হ্যাঁ বলেন বলেন বুঝতে পেরেছি বলেন আনমিউট করে বলেন বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মতন মাহফুজানাম স্যার এবং প্রথম আলোর মন্ত্রী রমন স্যার এই দুজনেই আমাদের আমরা দেখছি ওনারা শত প্রতিকূলতা এবং শত বাধা বিপত্তি উপেক্ষা করেও ওনারা মত প্রকাশের স্বাধীনতা যে চেষ্টা ওনারা করে যাচ্ছেন ওনাদের সবসময় ফিল করি আজকে সামনে সামনে জানাইতে পারতেছি এই জন্য আমি জাবেদ ভাইয়ের মতো আপনার তো ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে মানে সরকারের সময় না আপনার যখনই মনে হয়েছে সেটা বিএনপি সরকার হোক কিংবা জাতীয় পার্টির সরকার হোক মানে আপনারা সবসময় সত্যটা তুলে ধরেছেন সেটা যার পক্ষেই যান মানে জনগণের পক্ষে রয়েছে এটা হচ্ছে বাস্তবত বাট সেটা হয়তো কোনো দলের পক্ষে যায় না যেমন হ্যাঁ মানে আমার বক্তব্য যদি দিল হয় সরি বিরক্ত হওয়ার জন্য মানে অনেক সময় 
আপনাদের পত্রিকার কোড গুলো আওয়ামী লীগ ইউজ করতো যেমন বিএনপি এর বিরুদ্ধে বলতো আবার হয়তো বিএনপি এখন ইউজ করছে এখন মানে এই জিনিসগুলো এই যে আপনারা যে সত্যের পথে আছেন এই বিষয়টা হচ্ছে যে মানে সবচেয়ে বড় ব্যাপার তা আপনাদেরকে আমরা আছি আপনাদের মানে আমরা যারা পাঠক আমরা চাই সত্যটা জানতে হ্যাঁ আর সবচেয়ে বড় হচ্ছে যে মানে মানিক মিয়ার যে পাঠক চত্র আসলে ওনাতে আপনি আপনি এত বড় একজন বিদত্ত সাংবাদিক আপনি বলেছেন যে আপনি যোগ্য না আর আমরা তো ওনার সম্বন্ধে মন্তব্য তরাই আমাদের মানে কোনো ইয়ে নাই তারপরও মানে আমরা আসলে আলোচিত হচ্ছি জাভেদ ভাইয়ের বাংলা পাঠশালা ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে যে মানুষের যে কোনো পরিবেশ পরিস্থিতিতে সত্যের পথে থাকা শত চাপ উপেক্ষা করে থাকার চেষ্টা করে যাওয়াটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার তো সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য যে বর্তমানে যে তালা কানুন গুলো আছে আমি একটু মানে সাইবার সিকিউরিটি অ্যাক্ট নিয়ে আপনার মন্তব্য শুনতে চাই সেটা হচ্ছে ধরেন সাইবার সিকিউরিটি অ্যাক্ট নিয়ে যেটা বলতে চাচ্ছে সেটা সরকার যেটা বলতে বলছে সেটা হচ্ছে হ্যাঁ আপনি মন্তন জাভেদ ভাইয়ের মত প্রকাশের স্বাধীনতা আছে সেই মত প্রকাশের স্বাধীনতার মাধ্যমে আমি এমন এমন একটা কথা বলো যেটাতে আমার মানহানি হলো মানে সেটা নিউজ প্রিন্ট মিডিয়াতে হোক ডিজিটাল মিডিয়াতে হোক এখন তাহলে আমার যে অধিকারটা মানে আমার যে মানবাধিকার কিংবা আমার যে মানে আমার যে সম্মান এর হানিটা হলো সেই জিনিসটা আমি মানে হয়তো সাইবার সিকিউরিটি একটা যখন মামলা করব তখন হয়তো জাভেদ ভাই বললো যে আমার মত প্রকাশের স্বাধীনতাতে বাধাগ্রস্ত করা হচ্ছে তাহলে এই যে ধরেন আপনার মত প্রকাশের স্বাধীনতার মাধ্যমে আমার যদি কোনো সম্মান হানি হয় তাহলে সেইটা কি আমরা এখন তো যেহেতু আগে প্রিন্ট মিডিয়া ছিল এখন ডিজিটাল মিডিয়া আসছে সেই জন্য কি মানে এই পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে কি কোনো জাস্টিফিকেশন আছে কি না এক নম্বর দুই নম্বর হচ্ছে আবার আমার স্বাধীনতা দিয়ে আপনার অসম্মান হানি করবো তাহলে আপনারও তো একটা প্রোটেকশন দরকার আছে আর সমাজের যে ভালনারেবল শ্রেণী যেমন নারী পুরুষ নারী শিশুদের যে সবচেয়ে ভালনারেবল একটা সিচুয়েশনে পরে আমরা পুরুষরা অনেক ক্ষেত্রে নারীদের চরিত্র হনন করেই মনে করি যে তারা শেষ করে দিই এই যে এই সমস্ত বিষয়গুলো নিয়ে ধরেন ডিজিটাল মাধ্যমে যে জিনিসগুলো চলে আসতেছে কিংবা হচ্ছে এই সমস্ত জায়গায় প্রোটেকশনের ব্যাপারে সাইবার সিকিউরিটি একটা কোনো পজিটিভ সাইড আছে কিনা আর সরকারের দমন পীড়ন নির্যাতন এটা আসলে যে সরকারি আসুক তারা সবসময় কিছু টুলস হাতে রাখার চেষ্টা করে বিরোধী মতকে দমন করার জন্য আমার কাছে ওইটাও মনে হয় আসলে একটু কন্ট্রাডিক্টরি আছে আপনার একটু মানে মতামত কিংবা আপনার একটু গাইডলাইন এন্ড খবর এই বিষয়টা যে আমার স্বাধীনতা আপনার জন্য ক্ষতিকারণ হলে সেই স্বাধীনতা ব্যাপার আছে আমি মত প্রকাশের স্বাধীনতার নামে আমি আপনাকে হেও করব সারাক্ষণ তো এটা তো এটা তো মত প্রকাশ হলো না এটা তো বিদ্বেষ প্রকাশ so there is there is a difference between freedom of speech freedom of opinion and freedom of spreading hatred ebong eta samajik madhyam gulote age jete onek beshi print media apnara janen print and television amader ekta birat editorial process er madhyame amader kintu mot prokash ta hoy amar reporter jai likhe dilo shetai ami chepe dei era kokhono hoy na prothome to একদম একটা 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 শ্রেণীর আমাদের মানে একজন প্রফেশনাল গ্রুপের দায়িত্বই থাকে ফ্যাক্ট চেকিং প্রথমে এবং ওই রিপোর্টার একটা তথ্যের ভিত্তিতে সে একটা রিপোর্ট দেখলে এটা গ্রহণযোগ্য না তাকে অ্যাটলিস্ট তিনটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট সোর্স থেকে একটা তথ্যর ভেরিফিকেশন করতে হবে তারপরে সে যে শব্দ ব্যবহার করছে সেই শব্দগুলো অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কি না প্রত্যেকটা ভালো ভালো কাগজের কিন্তু একটা লিগেল টিম থাকে সেই লিগেল টিম গুলো দেখে তো একটা হিউজ এডিটোরিয়াল প্রসেস এর মাধ্যমে এস্টাবলিশড মিডিয়া গুলো তারা কিন্তু তাদের মত প্রকাশ করে এবং আমাদের আপ্রাণ চেষ্টা থাকে যে কারো যেন সম্মানহানি না হয় কিন্তু ধরেন আপনি একজন মানি লন্ডার আপনি এখন আপনি একজন সত্যিকার অর্থে মানে সমাজে খুবই অনিষ্ট ক্ষতি করছেন এবং আমি সেটা তথ্য প্রমাণ দিয়ে আমি নিউজটা ছাপলাম তো আপনি প্রথমে বললেন আমার তো মানহানি হয়েছে তখন মানহানি তো আপনি নিজে নিজেকে আগে করেছেন 
এইসব বাজে কাজ করে তো দেরফোর ওখানেও একটা কিন্তু রেসপন্সিবিলিটি আছে আমি অবশ্যই স্বীকার করি যে কাউকে ইচ্ছাকৃত ভাবে মানহানি করার উদ্দেশ্য সৎ সাংবাদিকতার হয় না সোশ্যাল মিডিয়া যেহেতু কোন ধরনের এডিটোরিয়াল মেকানিজম বাইরে যায় ধরেন আপনি একটা জিনিস চিন্তা করলেন আপনি সঙ্গে সঙ্গে পোস্ট দিয়ে দিলেন ফেসবুকে বা কোথাও তো সেখানে তো আপনি কোনো এডিটোরিয়াল পদ্ধতিতে যাচ্ছেন না আপনার এই মতটা তো আপনি কাউকে দেখাচ্ছে না যে ভাই যে আমি এটা মত প্রকাশ করতে চাই এটা কি সঠিক ভাবে লিখেছি এটা কি তথ্যটা সঠিক কিনা আপনি খুব মানে একজনের প্রতি সাংঘাতিক আপনার রাগ হলো সে কিছু একটা করেছে আপনি দিলেন একটা ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে আপনি দিলেন একটা টুইট করে তো প্রথমে কথা হবে যে সোশ্যাল মিডিয়া ভার্সেস দি লেগেসি মিডিয়া যেটা আমরা বলি অথবা অথবা এস্টাবলিশড মিডিয়া মেইন স্ট্রিম মিডিয়া যারা সরকারের মানে এস্টাবলিশড আইন মেনে সাংবাদিকতা করে ওর মধ্যে একটা পার্থক্য আপনাদের করতে হবে এবং ওই সোশ্যাল মিডিয়াতে মত প্রকাশটা দি ইডিওলজি অফ মত প্রকাশ ওখানে আপনার আনলা আনা ঠিক হবে না দি ফিলসফি অফ ফ্রিডম অফ এক্সপ্রেশন অ্যান্ড ইটস মিস ইউজ ইন দ্য সোশ্যাল মিডিয়া এটা এক করলে হবে না কিন্তু অন দি আদার হ্যান্ড আমি সোশ্যাল মিডিয়াকেও আমি কিন্তু ই করতে চাই না ক্রিটিসাইজ করতে চাই না ঢালাভাবে অনেক তথ্য কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে আমরা পাই একটা জিনিস প্রকাশ করে দিল একজন তার 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 গ্রামে বা তার এলাকায় জমি দখল হচ্ছে তো সে ছোট্ট করে একটা ভিডিও করে সে পাঠাই দিল যে এখানে দেখেন জমি দখল হচ্ছে নদীর চর দখল হচ্ছে নদীতে ই পাঠাচ্ছে বর্জ্য ফেল ফেলা হচ্ছে এগুলো তথ্য অনেক সময় কিন্তু আমরা সোশ্যাল মিডিয়া থেকে পাই কিন্তু আমরা সঙ্গে সঙ্গে ছেপে দেই না ওটা ওটা হলো আমাদের একটা সোর্স অফ ইনফরমেশন ওটাকে নিয়ে আমি নিজের রিপোর্টার পাঠিয়ে করি সো এটা একটা ব্যাপার তবে ধরেন যে সাইবার সিকিউরিটি ধরেন এর আগে ছিল ডিজিটাল সিকিউরিটি আইন এটা যখন করলেন সরকারের সঙ্গে আমাদের যেহেতু আলোচনা হলো যে উনি ওনারা বললেন যে সাংবাদিকদের কোনো চিন্তা নাই এটা অনলি টু প্রিভেন্ট আপনার সাইবার ক্রাইম তো আমি আইন করলেন তো আইনটা তো পাঁচ বছর প্রয়োগ দেখলাম আমি তো জিজ্ঞেস করেছিলাম যে আমাকে এটা লিস্ট দেন কয়টা সাইবার সাইবার ক্রিমিনাল কে আপনারা এই ডিজিটাল সিকিউরিটির মাধ্যমে ই করেছেন আর কয়জন সাংবাদিক করেছেন কয়জন পলিটিশিয়ান কে করেছেন কয়জন আপনার এই যে ডিসেন্টিং ওপিনিয়ন দিয়েছেন ওইটা হিসাব করেন অ্যান্ড হিসাব ইজ খুবই ক্লিয়ার যে এটা ওই সাইবার ক্রিমিনাল আপনি চিন্তা করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের যে বিরাট একটা সাইবার ক্রাইম হলো যে আমরা মিলিয়ন অফ ডলার আজ অবধি তো কোনো কোনো তথ্যই প্রকাশ হয়নি চার সিট তো দূরের কথা একটা মামলা স্টেশনের রিপোর্ট হ্যাঁ আপনার কোন হোস নাই আর এখানে কোন লোক কি বললো এটা নিয়ে ইমিডিয়েটলি আপনি তাদেরকে হ্যারাস করছেন অ্যারেস্ট করছেন সাংবাদিকদের আপনি হ্যারেস অ্যারেস্ট করছেন হ্যারাসমেন্ট করছেন তো আমি মনে করি এই সাইবার আগে ছিল ডিএসএ এখন হচ্ছে সিএসএ এগুলোর অপব্যবহারের সম্ভাবনা এত প্রবল যে আলটিমেটলি এই আইনগুলো আইনি কাঠামোকে কাঠামোতে সুষ্ঠু বিচারের পরিবর্তে এটার অপব্যবহারের সম্ভাবনা এত বেশি যে এইসব আইন করার চাইতে না করা অনেক ভালো আপনি এত বড় একটা প্ল্যাটফর্মে আপনি এত মানে মূল্যবান অনেকগুলো কথা বলেছেন যেটা আমাদের আসলে প্রথম থেকে আমরা কিন্তু অনেক কিছু অবগত না আমরা আসলে এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে বা আপনাদের মাধ্যমে আমরা অনেক কিছু গ্রুম হচ্ছি প্লাস আমাদের ফান্ডামেন্টাল একটা মাইন্ডসেট তৈরি হচ্ছে যে মাইন্ডসেটটা আমাদেরকে মানে ফিউচারে ইন্সপায়ার করবে টু গো ফর দা পজিটিভ ডিরেকশন 
এখন স্যার আমি একটা জিনিস একটু জাস্ট একটা ইনক্রিজিং ট্রেন্ড আমাদের অবজারভেশনে মানে এটা আমাদের আসে যারা আমরা একটু মিড এজ লেভেলে চলে আসছি আগে আমরা দেখতাম আমরা প্রচুর পত্রিকার উপরে পত্রিকার আর্টিকেল উপর আমরা ডিপেন্ডেন্ট হতাম কারেন্টলি এই ট্রেন্ডটা এখন চলে যাচ্ছে ইউটিউব অ্যান্ড বিভিন্ন ব্লগার প্লাস সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্ট ওই লেভেলে এখন স্যার এইটার পজিটিভ সাইড কি আর নেগেটিভ সাইডটা কি স্যার যেমন আমরা দেখি জি আমরা দেখি তার আগে দেখতাম মিডিয়া গুলো প্রচন্ড অ্যাক্টিভ রোল প্লে করতো টু এস্টাবলিশ অ্যান্ড ইস্যু আর টু মাইন্ড সেট একটা তৈরি করা একটা ফান্ডামেন্টাল একটা কনসেপ্ট তৈরি করা বা একটা ভ্যালু সিস্টেম তৈরি করার ব্যাপারে কারেন্টলি কিন্তু এই রোলটার মধ্যে আমরা স্যার পাচ্ছি না ইয়াকে পত্রিকাগুলোকে পাচ্ছি না এখন এই জায়গাটায় চলে আসতেছে আমি আমার অবজারভেশনে যেটা ব্লগার প্লাস বিভিন্ন সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্টের নামে ইউটিউব ইউটিউবের অ্যাক্টিভিস্ট প্লাস ফেসবুক বা সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাক্টিভিস্ট অ্যাক্টিভিজম এই জায়গাটা তৈরি হচ্ছে তা এইটা কি চল এইভাবে চলবে নাকি ফিউচারে মনে করেন পত্রিকাগুলোরও ফ্রিডম প্লাস এই জায়গাটায় আসা উচিত আপনি এটাকে কিভাবে দেখবেন বা পত্রিকাগুলোর কি কনস্ট্রাকটিভ কোনো চেঞ্জ দরকার যেটাকে কেন্দ্র করে ফিউচারে আরও ইন্টার ঘটিয়েছে আগে আপনি ধরেন ইমাজিন করেন যে সোশ্যাল মিডিয়া নাই তো আপনি একটা ইস্যু পাবলিকের সামনে আনতে চান তো আপনি কোথায় যেতেন আপনি একটা খবরের কাগজের অফিসে যেতেন অথবা আপনি একটা টেলিভিশনের কাছে গিয়ে বলতেন যে এই ভাই দেখো এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে ওটা হচ্ছে তোমরা একটা রিপোর্ট করো তো সেই খবরের কাগজ বা সেই টেলিভিশন তারা আমি বলতে পারেন যে অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে আপনার কথা শুনলো শুনে গিয়ে গেল গিয়ে দিয়ে ইনভেস্টিগেট করে তারা একটা রিপোর্ট করলো প্রামাণ্য চিত্র করলো এবং এই প্রক্রিয়াতে ধরেন অ্যাটলিস্ট এক দুই তিন সপ্তাহ চলে গেল ঘটনাটা ঘটলো এখন আপনি হয়তো কোন সাংবাদিককে চেনেন বা আপনার একটা সামাজিক অবস্থান এমন যে আপনি যখন একটা সংবাদপত্র অফিসে গেলেন তখন সে আপনাকে খুব গুরুত্ব সহকারে দেখলো কিন্তু সাধারণ একজন লোক তার ওইরকম সামাজিক অবস্থানও নাই তার ওইরকম কোনো কানেকশনও নাই সে কি করবে সেও যাবে সংবাদপত্রের অফিসে সেও যাবে টেলিভিশনের অফিসে এবং আমার ধারণা যে সাধারণত দে উড হ্যাভ বিন ইগনোর্ড সামাজিক ভাবে সচেতন এবং তারা সমাজের ভালো চায় এবং তারা তার সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে অনেক ইস্যু তুলে ধরে সো আমি মানে বলতে পারেন যে প্রাথমিক ভাবে এই সোশ্যাল মিডিয়ার প্রেজেন্সটা আমি এটাকে বলবো এ ডেমোক্রেটাইজেশন প্রসেস অফ এক্সপ্রেশন অফ ওপিনিয়ন এক্সপ্রেশন এক্সপ্রেশন অফ ভিউজ এক্সপ্রেশন অফ ওপিনিয়ন দেয়ার ফোর এটা ফান্ডামেন্টালি ডেমোক্রেটিক অ্যান্ড পজিটিভ এখন ধর আগে যদি চিন্তা করেন যখন সংবাদপত্র যখন প্রথম শুরু হলো তখন একটা সংবাদপত্রের সার্কুলেশন কত হতো পাঁচশো এক হাজার এবং কিভাবে তারা ছাপাতো ওই কাঠের ব্লক ব্লক করে এটা করে ওটা করে তারপরে আপনার টাইপ সেটিং ইনোভেশন হলো এবং বিশেষ করে আপনার প্রিন্টিং প্রেস গুলো আরো আধুনিক হতে থাকলো এবং দশটা কাগজের জায়গায় একশোটা কাগজ হলো তো ওই সময় তো অনেকে বলেছে যে এত কাগজ আপনার দায়িত্বহীন সংবাদ প্রচার করছে দায়িত্বহীন ভাবে তারা কথা বলছে তো ওই একটা দুইটা তিনটা কাগজই বেটার সো সবসময় ঘটেছে এই মুষ্টিমেয় টেলিভিশনের চ্যানেলে চাইতে অনেক টেলিভিশন অনেক কাগজ এবং সোশ্যাল মিডিয়া ফান্ডামেন্টালি সোশ্যাল মিডিয়া হচ্ছে এটা প্রত্যেকটা নাগরিকের হাতে তার মত প্রকাশ করার একটা সাংঘাতিক অস্ত্র এবং আপনি চিন্তা করেন যে এই তখনও সোশ্যাল মিডিয়া ওরকম হয় নাই বাট আপনি যদি এন্টি মার্কোস মুভমেন্ট হ্যাঁ এটা কিন্তু আপনার ওই তখন শুধু হতো আপনার ই মেসেজ পাঠান 
তো একটা ওই আমরা ওটা কি জানি ছিল পিপুলস মুভমেন্ট যে তারা ধরেন একটা মিটিং করবে তারা একটা মেসেজ পাঠিয়ে দিল এক হাজার লোক সেটা জেনে গেল গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে মিলিত তারা এক ঘন্টা দুই ঘন্টার মধ্যে এক জায়গায় মিলিত হয়ে তারা তাদের দাবি নিয়ে এগিয়ে গেল সোশ্যাল মোবিলাইজেশন এক্সপ্রেশন অফ ভিউজ এই সমস্ত কিছুর মধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ার একটা বিরাট অবদান আছে কিন্তু সব ভালো জিনিসের সঙ্গে সঙ্গে কিছু মিস ইউজের ব্যাপার আছে এবং আজকে আমরা দেখছি যে সোশ্যাল মিডিয়াতে হেটরেড ধর্মীয় ঘৃণা প্রকাশ করা মানুষকে হেও করা মানুষকে কোণঠাসা করা এবং এটা এখন আবার একটা ইসের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে সামাজিক মাধ্যম গুলোকে কন্ট্রোল না করে সামাজিক এই মাধ্যম গুলো সোশ্যাল মিডিয়ার যেসব নেগেটিভ সাইড আছে সেগুলো কিভাবে আমরা কমাতে পারি এবং এদিকে উদ্যোগ হচ্ছে এবং আগে চাইতে ধরেন সামাজিক মিডিয়া গুলো বিশেষ করে ফেসবুক টুইটার এরা কিন্তু ওই হেট স্পিচের দিকে অনেক বেশি আগে চাইতে সচেতন আমি মনে করি যে আমার দেশে এইটা পজিটিভলি দেখতে হবে মত প্রকাশের গণতন্ত্র গণতন্ত্রায়নের প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে দেখতে হবে এবং এটার মিস ইউজের ব্যাপারে আমাদের কি কি মেকানিজম করা যায় এখন আমার সরকার করলো ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট এবং তারপরে এখন করছে সাইবার সিকিউরিটি অ্যাক্ট আমি মনে করি এগুলো রাজনৈতিক মত প্রকাশকে ব্যাহত করার ক্ষেত্রেই বেশি ব্যবহার হয়েছে সমাজের ওই যে যেসব বলতে পারি যে নেগেটিভ ইস্যুজ ইন সোশ্যাল মিডিয়া লাইক আমার এক্সপ্রেশন অফ হেটরেড এক্সপ্রেশন অফ ফলস নিউজ ফেক নিউজ ওগুলোর জন্য যদি সরকার চায় তাহলে কিন্তু আমরা মিডিয়া তাদের সঙ্গে কাজ করতে প্রস্তুত জনাব ফয়সাল খান তিনি একটা প্রশ্ন করেছেন তিনি চ্যাটে লিখেছেন যে আই উড লাইক টু এক্সপ্রেস মাই গ্র্যাটিউড টু মিস্টার মাহফুজ আনাম স্যার for his excellent speech on manik mia and freedom of expression how do you comment on recent democracy and development debate in the current context of bangladesh thank you for your question the answer is very simple the debate between development versus um, democracy in my view is a false debate I repeat, this is a false debate. Development and democracy, they are not on the opposite side. They are absolutely together. And if you look at this, the world is the world of the world. The world is the world of the world. The world is the world of accountability. Is একদম মানে একদম আইনগত ভাবে করতে বাধ্য ওই ধরনের সমাজের উন্নতি দেখেন আর যেসব জায়গায় ডিকটেটোরিয়াল রিজিম কাজ করে সেইসব জায়গার উন্নতি দেখেন অ্যান্ড দেন ইট বিকামস ভেরি ক্লিয়ার যে ডেভেলপমেন্ট টুক প্লেস যেখানে ডেমোক্রেসি প্রসারিত হয়েছে ডেমোক্রেসি প্রসারিত সঙ্গে সঙ্গে ডেভেলপমেন্ট হয়েছে দু একটা হয়তো ইউ হ্যাভ এক্সাম্পল যেটা এটা ব্যতিক্রম but exceptions don't make the rule rule is ebong eta apni je stakiye dekhen bishwer kon kon desh pichhe ache seta directly linked with after lack of democracy ekhon ekta jinish bola jete pare je angshik ba kichu ekta period er jonno ekta short period er jonno dekha jay je under dictatorial measures apni khub unnati kore feleche কিন্তু এবং আমাদের জন্য একটা শিক্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে আইউব খানের রেজিম আপনারা তখন হয়তো অনেকেই জন্ম নেননি বা একদম বাচ্চা ছিলেন আমরা যারা ওই সময়কার ছাত্র জীবন দেখেছি আইউব খান তো অনেক ডেভেলপমেন্ট করে গেছে বাট ওয়াই ওয়াজ আইউব টপল্ড ওয়াই ওয়াজ আইউব রেজিম রিজেক্টেড বাই দ্য পিপ এবং আজকে ইতিহাসে আইউব খানের কি স্থান কিন্তু 
ওই সময় কিন্তু সে ডেভেলপমেন্ট অনেক করেছিল সে ওই ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ডেমোক্রেসির ডিবেটটাকে আলাদা করে নিয়ে সে বলার চেষ্টা করেছে ভাই আমি ডেভেলপমেন্ট দিচ্ছি তা তুমি ডেমোক্রেসি নিয়ে আপাতত একটু চুপ থাকো হিস্ট্রি রিপিটেডলি প্রুভড দ্যাট ডেমোক্রেসি ভার্সেস ডেভেলপমেন্ট ডিবেট ইজ এ ফলস ডিবেট এটার কোনো তথ্যগত ইতিহাসগত ভিত্তি নেই আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন গ্লাসগো ইউনিভার্সিটি থেকে আলতাফ হোসেন রাসেল আমার বন্ধু তিনি ওখানে পিএইচডি করছেন আহ রাসেল ভাই আপনি ক্যামেরা অন করে প্রশ্ন করুন তারকে ধন্যবাদ আমি আসলে পুরো বক্তব্যটাই শুনেছি তো আমি স্ট্যাটিস্টিক্স এর লোক ইকোনমিক্স পড়ছি ইতিহাস জ্ঞান আমার খুব বেশি একটা নেই তারপর আমার তারপর আমি স্যারের পুরো বক্তব্যটা শুনে আমি খুবই আহ আনন্দিত অনেক নতুন বিষয় জানতে পেরেছি আর স্যারকে আমার প্রশ্ন বিশেষ করে সোশ্যাল মিডিয়া নিয়ে স্যার যে কথাটা বললেন যে ফ্রিডম অফ এক্সপ্রেশনে সোশ্যাল মিডিয়ার যে পজিটিভ ভূমিকা আবার পাশাপাশি উনি বললেন নেগেটিভ সাইডটাও আমাদেরকে কন্ট্রোল করতে হবে এখানে আমার একটা প্রশ্ন যে আমরা আসলে এটা আমি এরকম কোনো গবেষণা পাই নাই যে কি মাত্রায় পজিটিভ কি মাত্রায় নেগেটিভ সেটা কিভাবে কন্ট্রোল করতে হবে তো এটা আসলে এখনো ওই রকম করে কনক্রিট কোনো কথা কিন্তু এখানে আসে নাই তো আমার প্রশ্নটা হচ্ছে গত দশ বছর কিংবা পনেরো বছরে যদি সোশ্যাল মিডিয়ার যে রাইজিং টাইমটা সেই সময়ে ফ্রিডম অফ এক্সপ্রেশনের যে মুভমেন্ট যে সফলতা পৃথিবী ব্যাপী এবং তার আগের দশ বছর যখন সোশ্যাল মিডিয়া ছিল না ওই সময় ফ্রিডম অফ এক্সপ্রেশনের যে মুভমেন্টের যে সফলতা সেই জায়গাটাতে আমার কাছে মনে হয় যে সোশ্যাল মিডিয়ার অনুপস্থিতিতে যে সফলতার যে স্ট্রেনটা বেশি আমার কাছে মনে হয় আমি ভুল হইতে পারি এখানে সারের মন্তব্য তা আমি চাচ্ছি আর আপনার সঙ্গে আমি খুবই বিনীত ভাবে এবং আপনাকে সম্পূর্ণ সম্মান প্রদর্শন করে বলতে চাই যে আপনার সঙ্গে আমি একমত পোষণ করছি না আপনি ব্যাপারটা হলো যে আপনি এন্টি কলোনিয়াল মুভমেন্ট যেগুলো হয়েছে একটা দেশ কলোনি থেকে বেরিয়ে সেই তার কলোনাইজারদের সঙ্গে তার 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 যে দ্বন্দ্ব এবং সেই তার বিরুদ্ধে আন্দোলন করে সে স্বাধীন হয়েছে এগুলো কিন্তু অনেক সময় লেগেছে এখন আপনি জান যেসব যেসব জায়গায় খুবই মিডিয়া কন্ট্রোলড আছে হ্যাঁ তো সেই সব জায়গায় চায়না অ্যান্ড রাশিয়া অ্যাজ এক্সাম্পলস তো সেই জায়গায় সোশ্যাল মিডিয়াকে তারা এত ভাবে কন্ট্রোল করে কেন হোয়াট ইজ দ্য নিড বিহাইন্ড ইট এত চায়না তো সাফল্যের সত্যিকার অর্থে শেষ নাই সে পৃথিবীতে সে এক সত্যিকার অর্থে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে কিভাবে একটা জাতিকে সামনে দিয়ে নিয়ে যায় সব কিছু তারা দিয়েছে এবং তাদেরকে কংগ্রেচুলেট করার এক হাজারটা উপকরণ আছে কিন্তু মত প্রকাশের জায়গাতে গেলেই তারা এটাকে একদম টোটাল কন্ট্রোলে রাখে ভয় কি সে জনগণ উপকৃত যদি হয়ে থাকে তাহলে তো তোমার পক্ষে তো সে যাবে কিন্তু ওইটার ভয় হইল যে আপনার যখন পলিটিক্যাল পাওয়ার যখন আপনাকে মনোপোলাইজ করে রাখতে হবে ঠিক আছে তো ওই মনোপোলি অফ পলিটিক্যাল পাওয়ারটার জন্যই তার মত প্রকাশ থেকে ধরে থাকে তো এখন আমি মনে করি মানে এটার সঙ্গে ডেঞ্জার কিন্তু যখন আপনি সে এ সোসাইটি হুইচ ইজ টোটালি কন্ট্রোল সেখানে কিন্তু আপনি অনেক কিছু থেকে আপনি কিন্তু নিষ্কৃতি পাচ্ছেন ওই রাস্তাঘাটে গেলে আপনাকে কেউ মাফ করবে না আপনার বাসায় চুরি কম হবে আপনার অনেক কিছু আপনার সুন্দরভাবে চলবে বাট ফ্রিডম দিলেই এটা কিছু এলোমেলো হয়ে যায় তো ওইটাও তো ফ্রিডমের একটা অংশ অর্থাৎ ফ্রিডম to be effective has to be given ebong otar modhe ekta factor in korai thakbe je etar ekta portion lok etar opobohar korbe 
কিছু কিছু লোক এটাতে এটা এটাতে মানে তার খারাপ দিকটাকে সে নিয়ে যাবে কিন্তু আপনাকে তার জন্য কি ফ্রিডম কে বন্ধ করে দিবেন ইট ইস ভেরি মানে ধরেন আমি একটা খুব ক্রুডলি কথা বলি যে আপনি আমাকে বলছেন মাফু জানা আপনি একদম মুক্ত আপনার যা ইচ্ছা হয় আপনি বলতে পারেন কিন্তু যদি আপনার একটা কথা ভুল হয় তাহলে আমি আপনার জিব্বা কেটে দেব তাহলে কি সত্যি সত্যি আমি আমার মত প্রকাশ করব কেননা আমি তো ভয়ে থাকব এটা যদি সত্য প্রমাণিত না হয় তখন আপনি বলতে পারেন যে ভাই সত্য প্রমাণিত না হইলে আপনি বলবেন কেন আমি তো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী গুণী লোক না আমরা তো আমার মনে হয়েছে যে এটা করা ঠিক না তা আমি বলে দিলাম পরের তথ্য বাইরে হলো যে এটা করা ঠিক নাই কথাটা ঠিক না তো আমাকে ইফ ইউ রিয়েলি ওয়ান্ট ফ্রিডম টু ফ্লারিশ ইউ মাস্ট অ্যালাউ এ সার্টেন টাইপ অফ লিবার্টি টু মেক মিস্টেক আপনি যদি ভুল করতে না পারেন আপনি শুধরাবেন কেমন করে সব তথ্যই কি প্রথম দিকে একদম বেরিয়ে যায় টেক এনি সাইন্টিফিক এনি সাইন্টিফিক ডিসকভারি এটার কত ধাপে ধাপে এটা একদিকে একজন বলছে এইটা পরে প্রমাণিত হয়েছে সত্য না পরে আরেকজন বলছে আরেকটা ওইটা প্রমাণিত হয়েছে সত্য না এই যে প্রমাণ এবং সত্য এইটার মধ্যে যে একটা ডাইনামিক্স একটা একটা ডায়ালেকট্রিক্যাল রিলেশনশিপ ওইটার থ্রুতেই কিন্তু একটা সত্য বের হয়ে আসে ডেমোক্রেসি এজ এ সিস্টেম আমরা সবাই বলি ভালো 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 বা ডেমোক্রেসির কি কোনো দোষ নাই ডেমোক্রেসির কি কোনো দুর্বলতা নাই তো ওই দুর্বলতার কারণ দেখায় আপনি ডেমোক্রেসি নিয়ে নেবেন আমাকে মত প্রকাশের স্বাধীনতা দিয়ে বলেন যে মাফু জানাম আপনি অতটা বুদ্ধিমান না অতটা শিক্ষিত না অতটা আপনার রেসপন্সিবল না আপনি ওই ওই জায়গায় পৌঁছান জ্ঞানের ক্ষেত্রে আপনি ওইখানে যান রেসপন্সিবিলিটির ক্ষেত্রে আপনি ওইখানে যান তাহলেই আমি আপনাকে মত প্রকাশের স্বাধীনতা দিব তাহলে কোনোদিন মত প্রকাশের স্বাধীনতা আপনার সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবে না স্যার আমি সম্পূর্ণ ভাবে আপনার সঙ্গে একমত তারপর আরেকটা সম্পূরক প্রশ্ন স্যার বাংলাদেশে গত দশ বিশ বছরে প্রিন্ট মিডিয়া ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া মানে কোন সোসাইটির কোন আসপেক্টটা তুলে ধরতে পারে নাই যেটা সোশ্যাল মিডিয়ার প্রয়োজন পড়ছে মানে ওই এই পয়েন্টটাতে যদি স্যার ধরেন অনেক ক্ষেত্রে আমি দেখেছি যে একজনের বিরুদ্ধে অন্যায় করা হয়েছে একজন লোক ধরেন ই আমাদের যেটা বলে যে এক্সট্রা জুডিশিয়াল কিলিং তারপরে ডিসেপিয়ারেন্স এইসব ব্যাপারে আপনার সোশ্যাল মিডিয়ার রিয়াকশন ওয়াজ মাচ ফাস্ট দেন দি দেন দি এস্টাবলিশড মিডিয়া বিকজ একটা একটা জায়গা থেকে তো আপনার মতটা তো একটা পরিস্ফুটিত হয় ওই ফ্যামিলি সে বলতেছে যে আজকে আমার বাসা থেকে মানে কোনো আইডেন্টিটি ছাড়া সাদা কাপড় পরার লোকজন আমার ভাই বা বোন বা স্বামী বা স্ত্রী স্ত্রী না স্বামী মহিলাদের থেকে অত করা হয় নাই তো উঠায় নিয়ে গেছে তো এই কথাটা সামাজিক মিডিয়ামে আসার পরেই তো আমরা আরো বেশি সচেতন হই তাই নাকি তো দেখি তো এই সাদা কাপড় পরে কারো বাড়িতে যাওয়ার কি আইনগত কোনো অধিকার আছে তারপরে ওয়ারেন্ট না দেখিয়ে কাকে কি তুলে নেওয়ার অধিকার আছে এই কথাটা কিন্তু প্রথমে ব্রেক হয় সোশ্যাল মিডিয়া থেকে আমার এগুলো কনফিউশন ছিল আমি ক্লিয়ার হইলাম প্লিজ ডোন্ট মানে থিঙ্ক যে এভরিথিং ইজ একদম নিষ্পাপ এবং এর মধ্যে কোনো কিছু নেগেটিভ নাই এভরিথিং যেটা আমাদের সভ্যতায় আসছে না যেমন ধরেন আমি যদি একটা উপমা দিই যে হোয়েন হোয়েন উই ডিসকভার্ড অয়েল অ্যান্ড বিকজ অফ দ্য ডিসকভারি অফ অয়েল ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন কিভাবে প্রসারিত হলো এবং লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি লোক আমরা উপকৃত হয়েছি কিন্তু আজকে দেখতেছি যে সেই অয়েল ডিসকভারির জন্যে ক্লাইমেট চেঞ্জ হচ্ছে যেটা আমাদের সভ্যতাকে আপনার একদম হুমকির মুখে ফেলে দিয়েছে সো হোয়াট ইজ এ ব্লেসিং এট ওয়ান পয়েন্ট ক্যান অলসো টার্ন আউট টু বি এ কার্স এট অ্যানাদার পয়েন্ট সো দেয়ার ইজ নাথিং একদম পিওরলি ভালো পিওরলি খারাপ 
আমার বিচক্ষণতার মাধ্যমে আমার সচেতনতার মাধ্যমে আমি একটা নতুন জিনিসকে পজিটিভটা নিয়ে ওটা নেগেটিভ নেগেটিভটাকে যত সম্ভব ওটাকে আমি এলিমিনেট করার চেষ্টা করব বাট এভরিথিং ইন লাইফ যেমন ধরেন কমিউনিকেশন ইট ইস এ ডিসকভারি অফ সিটিস is what is a great instrument of advancement of humanity kintu dekhen abar ei city discovery howar phole crime bereche disease bereche apnar manushe manusher mane ekdike durutto komeche abar durutto bereche ei social media e dekhen na ekdike amra bolchi eta democratize koreche shobai ke ek mane somporker moddhe aro kache eneche dekhen ekhon apnar oi through facebook ফ্রেন্ডসরা অনেক বেশি কমিউনিকেট করে আবার আপনি থ্রু শেয়ারিং অফ ফটোগ্রাফস আপনারা সবাই জানছেন আপনার বন্ধু পিকনিকে যাচ্ছে কি না তার ছেলে মেয়ের জন্মদিন হলো না এইসব জিনিস আগে জানতেন না কিন্তু এটার ফলে আবার এক দেখা যাচ্ছে দূরত্ব সৃষ্টি হচ্ছে দুজন পাশাপাশি বসে আছে কথা না বলে দুজনই তার স্মার্টফোন দেখছে এবং সেই স্মার্টফোনের জগতে তারা ঢুকে আছে পাশাপাশি কথা হচ্ছে না ভাই ভাই বোনে বোনে নেইবারহুড এর মধ্যে সো নাথিং ইজ উইদাউট এনি নেগেটিভ সাইড অল দ্য পজিটিভ থিংস দ্যাট উই গেট হ্যাজ অলসো এ নেগেটিভ সাইড ওইটাকে কিভাবে নিরসন করা যায় দ্যাট ইজ দ্য ইন্টালেকচুয়াল চ্যালেঞ্জ ধন্যবাদ স্যার শিক্ষা আন্দোলন হয়েছিল হ্যাঁ চৌষট্টির দিকে আমার যতদূর মনে পড়ে মানে ইত্তেফাক ডিসক্রিমিনেশন এবং বরাদ্দ এবং আমাদের শিক্ষা এনরলমেন্ট পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় অনেক কম ছিল তো সেই আমি আমি তো রিসার্চার নই আমি স্পেসিফিক্যালি সিক্সটি টু এন্ড শিক্ষা আন্দোলনের সময় ইত্যাদের ভূমিকা কি ছিল আমি ওইটা বলতে পারবো না কিন্তু আমি এইটুকু বলতে পারবো যে মানে ইন অন দ্য বিগার ক্যানভাস ইত্যাদ অলওয়েজ রিপ্রেজেন্টেড দি অ্যাসপিরেশন অফ দ্য পিপল স্পেসিফিক্যালি এটা আমি না বলে আমি একটু সামগ্রিকভাবে বলি অল ইস্যুজ দ্যাট কনসার্ন দি পিপল অফ ইস্ট পাকিস্তান সেটা এডুকেশনে হোক কালচারে হোক ইকোনমিতে হোক ইত্তেফাক ওয়াজ এ সাপোর্টিং ইনস্টিটিউশন বাহ খুবই চমৎকার এই কথা আপনাদের যদি আর কোনো প্রশ্ন না থাকে তাহলে আমরা আজকে এই কথার মধ্য দিয়ে শেষ করতে চাই যে সৎ সাংবাদিকতা সত্য প্রকাশ মত প্রকাশ এই সমস্ত কিছুর উদ্দেশ্যই হচ্ছে যে জনগণের এবং যারা তৃণমূলে আছে সাধারণ জনগণ তাদের স্বার্থকে তাদের আশা আকাঙ্ক্ষাকে তাদের স্বাধীনতাকে যতখানি সম্প্রসারণ করা যায় সেই সম্প্রসারণ করতে আমাদের মানিক মিয়া যত যেই রকম ভাবে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন আমাদের সকলের সামনে সৌভাগ্যবান যে আমরা এই মুহূর্তে জীবিত আমাদেরকে বুঝতে হবে যে একদিকে কিন্তু তথ্যের একটা প্রাচুর্য আমরা বাস করি আপনি যে কোনো সময় আপনি একটা আপনার স্মার্টফোনে আপনি গুগল কে জিজ্ঞেস করেন না গুগল সাহেব এটা কি হলো সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু আপনি উত্তর পেয়ে যাচ্ছেন 
তো এই যে এই যে অ্যাক্সেস টু ইনফরমেশন তো আমি যখন একটা জিনিস শুনলাম বা আমি যখন একটা জিনিস ভাবছি আপনি ওয়াই ডোন্ট উই ইউজ দিস রিসোর্স হ্যাঁ ওয়াই ডোন্ট উই ইউজ দিস রিসোর্স টু মেক আওয়ার ওপিনিয়ন্স ফার সুপিরিয়র দেন আদারওয়াইজ সো উই হ্যাভ দ্য রিসোর্সেস আমরা ইজিলি ভ্যারিফাই করতে পারি ইজিলি জানতে নতুন জিনিস জানতে পারি কিন্তু ওইটা করতে না একটু পরিশ্রম লাগে আপনার সময় লাগে আই আমার সময় বই ভাই আমি অন্যখানে চলে যাই এটা তো শুনতে ভালো লাগছে এই হলো একটা কথা দ্বিতীয় কথা হলো কি যে প্রত্যেকটা মানুষের না কতগুলো মজ্জাগত প্রেজুডিস থাকে এই প্রেজুডিস গুলো কোথা থেকে আসতেছে আপনার কিন্তু বলতে পারবেন না ধরেন এই যে হোয়াইটরা একটা ধারণা যে দেয়ার সুপিরিয়র ওদের ধারণা যে কালো চামড়ারা অত শিক্ষিত না অত না এটা কিন্তু কলোনাইজেশনের বিরাট ইন্টালেকচুয়াল ফ্রেম এর মধ্যে এটা কাজ করেছে যে হোয়াইটস আর এ বেটার হিউম্যান বিং এটা ভাঙতে কিন্তু শত বছর লেগেছে এখনো কিন্তু এটা অবচেতন মনে কিন্তু আমাদের মনে থাকে কালো সাদা ধর্ম আমার ধর্ম ওই ধর্মের চাইতে শ্রেষ্ঠ আমি এটা বিশ্বে এটা ভালো আমার পরিবার হচ্ছে আরো বেশি সম্ভ্রান্ত পরিবার ও হলে ও হলে অত নিচু পরিবার থেকে আসছে এই যে দি প্রেজুডিস আমি মনে করি এটা হয় কি আমাদের অবচেতন মনে এটা প্রবেশ করে অবচেতন মনে প্রবেশ করে তো ওইখান ওই আমাদের এটা যেন ফাইট শব্দ ওখানে বজায় থাকে যে উই হ্যাভ টু কনস্টেন্টলি গেট রিড অফ আওয়ার প্রেজুডিসেস এবং সেই প্রেজুডিসের একটা অংশ হলো যে আমি যেটা আমার জন্য যেটা ভালো ওইটাই হলো সমাজের জন্য ভালো আর আমার জন্য যেটা অত বেশি ভালো না বাট আরেকজনের জন্য ভালো ওইটা সমাজের জন্য ভালো না এই যে একটা প্রবণতা সেলফ ইন্টারেস্ট কেন্দ্রিক চিন্তাধারা এটা কিন্তু as a human being you are you are expected to be self i mean you are almost structured to be self centered it is of not biologically you are made to be self centered but intellectually apnar oi self centered jagat theke koto tuku apni beri aste pachen that is education that is your intellectual growth apni je samaje korchen ei banglar patshala je ami ekta mukto chintar jagay jete chai mukto hocche ekta mukti holo samaj theke আমার সম্পাদক এস এম আলী সাহেব যিনি দেলি স্টারের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক উনি একটা কথা বলতেন যে তুমি যদি কোন লোক আসে তোমার বলে যে এই যে আহমদ সাহেব বা হোসেন সাহেব আসেন আমার বাসায় বা বসি আমরা আমরা একটু কথা বলি তো উনি হাইসে বলতেন যে কোন বাঙালি যদি তোমার দাওয়াত দেয় কথা বলতে আসেন আমরা কথা বলি সে অ্যাকচুয়ালি মিন করে আপনি আসেন আমি বলবো আর আপনি শুনবেন আমরা যেন বলি এবং শুনিও খালি নিজের বলে বলে যেন সময় না এটাই আমার বলতে পারেন যে সার্টিফিকেট আর কোন জ্ঞানের সার্টিফিকেট নাই আন্তরিকতার সার্টিফিকেট আছে ভবিষ্যতে আপনার সঙ্গে আবার আমরা যোগাযোগ করব আমাদের তরুণদেরকে আবার নতুন ভাবে উদ্বুদ্ধ করবে ভালো থাকবো অনেক ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ আপনার সময়ের জন্য জানলাম শুনলাম থ্যাংক ইউ আপনার এই আয়োজনের জন্য আসে